చూడండి వన్ ఫైవ్ సెవెన్ స్టార్ త్రీ టూ ఫోర్ సంఖ్యను మూడితే విభాజ్యమైన స్టార్ విలువ ఎంత అంటే మూడితే భాగించబడిన స్టార్ విలువ ఎంత అన్నాడు స్టార్ విలువ ఎంత అంటే ఇదంతా మూడు మూడు డివిజిబుల్ అంటే మూడు డివిజిబుల్ కావాలంటే టోటల్ నెంబర్ మొత్తం సంఖ్య మూడు చే మూడు చే భాగించబడితే అది మూడు డివిజిబుల్ అనమాట వన్ ఫైవ్ సెవెన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ చూడండి ఈ ఒక పది ఈ ఒక పది అంటే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు మూడుతో భాగించబడదు పడదు కదండి కానీ ఇంకా స్టార్ దగ్గర ఎంత ఉంటే భాగించబడుద్ది ఇరవై రెండుకి ప్లస్ టూ పోతే ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఇన్ని మూడు ఇరవై నాలుగు అంటే స్టార్ దగ్గర ఎంత ఉండాలి రెండు ఇక్కడ రెండు ఉంటే మూడితే నిశేషంగా భాగించబడుతుంది చూడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టూ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఇస్ టూ ఎంత దీన్ని బట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇది ఫైవ్ క్యూబ్ అలానే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ అంటే త్రీ క్యూబ్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ ఇక్కడ రావాలి త్రీ స్క్వేర్ ఎంత అంటే అండి ఉన్నాయి త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఆప్షన్ ఏ చూడండి వాల్యూ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ త్రీ వన్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ వన్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ వన్ సెవెన్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ త్రీ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ఇది మనకు ఏ రూపంలో ఉందంటే ఫార్ములా రూపంలో ఉందంటే ఏ ఫార్ములా అంటే ఏ క్యూ ప్లస్ బీ క్యూ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి దీన్ని ఏ క్యూ ప్లస్ బీ క్యూ అని రాసుకోవచ్చు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి రాసుకోవచ్చు ఈ ఏ స్క్వేర్ ఏబి ఈ కింద ఏ స్క్వేర్ ఏబి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అంటే ఏ ప్లస్ బి మిగులుద్ది ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత అండి సిక్స్ ఎయిటీ త్రీ ప్లస్ త్రీ వన్ సెవెన్ మొత్తం ఎంత అండి థౌజండ్ ఆప్షన్ బి చూడండి ఇది నెక్స్ట్ సంఖ్య ఏదండు ఇది వన్ ప్లస్ టూ వచ్చేసి త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ వచ్చేసి థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ వచ్చేసి థర్టీ థర్టీ ఫోర్ అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ప్లస్ థర్టీ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ అంటే వర్షాప్ కూడుకున్నారు ఆప్షన్ ఏ చూడండి సెవెన్ పవర్ వన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ని డివిజిల్ బై ఫైవ్తో చేస్తే భాగిస్తే శేషం ఎంత వస్తుంది శేషం ఎంత వస్తుంది చూడండి సెవెన్ ఫోర్ వన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ త్రీ అంటే త్రీ ఫార్టీ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ టూ ఫోర్ మళ్ళీ సెవెన్ ఫోర్ స్టే చేస్తే మళ్ళీ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ అవుతుంది అందుకని సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్తో ఆపేస్తాం సెవెన్ ఫోర్తో ఆపేని వన్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ని ఫోర్తో డివిజిల్ చేస్తాం నా నాలుగులు పదహారు నా తొమ్మిదిలు ముప్పై ఆరు నాలుగు మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు అంటే సెవెన్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ అంటే ఎంత అండి త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీని మళ్ళీ ఐదుతో డివిజన్ చేయండి ఐదు ఆరులు ముప్పై ఐదు ఎనిమిదులు నలభై అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఎంత ఉంది ఎంత శేషం ఎంత వస్తుంది త్రీ అంటే ఆప్షన్ సి చూడండి కింది వాళ్ళు ఏబిసి పదాలు ఇచ్చాడండి ఏబిసి పైన క్వశ్చన్ అది పదకొండు నుంచి ఐదు అలా వచ్చింది ఐదు నుంచి ఫోర్ అలా వచ్చింది ఫోర్ నుంచి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా వచ్చింది ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ అలా వచ్చింది అలాగే సెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ అలా వచ్చింది అదే విధంగా వాట్ విల్ బీ ద బి వాట్ విల్ బీ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బి అండ్ అంటే బి స్థానంలో వచ్చే అంకెను మనం గుర్తించాలి బి స్థానంలో వచ్చే అంకెను మనం గుర్తించాలి అంటే ఆప్షన్లో బి స్థానంలో వచ్చే అంక వస్తుంది అనేది గుర్తించాలి చూడండి పదకొండు నుంచి ఐదు అలా వచ్చింది అందుకే పదకొండు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ పదకొండు ఇంటూ పాయింట్ ఐదులు అంటే పదకొండు అర్థాలు ఎంత అంటే అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంతతో గుణిస్తామో అంతే అంతే దాన్ని తీసేయాలి తర్వాత వన్ వన్తో గుణించాము కదా ఐదు మైనస్ వన్ అంటే ఫోర్ తర్వాత ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ సిక్స్లో నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అలానే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే నైన్ నైన్లో నుంచి టూ తీసేస్తే సెవెన్ చూడండి సెవెన్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏడు ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఏడు ఏడు రెండు పద్నాలుగు ప్లస్ 
ఏడు అర్ధలు అర్ధలు అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్లో నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేయాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేయాలి జీరో ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అనమాట అదేవిధంగా బి ప్లేస్లో ఎంత వస్తుంది అంటున్నా పి అంటే ఫిఫ్టీన్ మనం ఏం చేయాలండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే పదిహేను అర్థలు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ బై టూ కూడా రాసుకోవచ్చు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్లో నుంచి ఎంత తీసేయాలి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసేస్తే సెవెన్ అయింది సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ దాన్ని ఏం చేయాలి సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ సెవెన్లో నుంచి ఎంత తీసేయాలండి ఒకటి అప్పుడు సిక్స్ అప్పుడు బి స్థానంలో ఏమొస్తుందండి ఏ స్థానంలో సెవెన్ వచ్చిద్ది బి స్థానంలో సిక్స్ వచ్చిద్ది ఆప్షన్ ఏ సరే ఇందాకలాగానే వీళ్ళకి కూడా చూడండి ఇందాకలాగానే వాట్ విల్ ది వాట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సి అంటే సి స్థానంలో వచ్చే విలువ ఎంత సి అంటే ఇక్కడ చూడండి తొమ్మిది రెండ్లు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది మూడు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు నాలుగులు నూట రెండు వందల పదహారు అంటే యాభై నాలుగు ఐదులు యాభై ఆరు ఆరులు ఇలా వచ్చేసింది అలాగే ఏ ప్లేస్లో ఉండే సి ప్లేస్లో కావాలి అంటే పదిహేను రెండులు ఎంత అండి ముప్పై ముప్పై అనేది ఏ ప్లేస్లో వచ్చింది ముప్పై మూడులు ఎంత అండి తొంభై తొంభై అనేది బి ప్లేస్లో వచ్చింది బి ప్లేస్లో ఇక్కడ ముప్పై ఇక్కడ తొంభై వస్తాయి తొంభై ఐదులు ఎంత అండి తొమ్మిది నాలుగు ఎంత అండి నాలుగు ముప్పై ఆరు అంటే మూడు వందల అరవై సి ప్లేస్లో వచ్చే సంఖ్య ఏంటండి మూడు వందల అరవై పైన సిరీస్ని బట్టి కింద ఏ ప్లేస్ అడిగితే డి ప్లేస్ అడిగానుకో ఈ ప్లేస్ రాయాలి డి ప్లేస్ అడిగితే డి ప్లేస్ రాయాలి అప్పుడు సి ప్లేస్ అడిగారు కాబట్టి సి ప్లేస్లో మూడు వందల అరవై అదేవిధంగా దీన్ని చూడండి సేమ్ ప్రాబ్లం సేమ్ ప్రాబ్లం ఐదు నుంచి ఆరు అలా వచ్చింది అంటే ఐదు ఆరులో ముప్పై ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ తర్వాత అంటే ఈ టార్చ్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఐదు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంటూ రెండు ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఇంటూ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ టూ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ అదేవిధంగా వాట్ విల్ బీ ద కమింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బి అండ్ అంటే పదిహేను ఆరులు తొంభై ప్లస్ ఒకటి తొంభై ఒకటి తొంభై ఒకటి ఐదులు నాలుగు వందల యాభై ఐదు ప్లస్ ఎంత రండి ఏ స్క్వేర్ రాయాలండి టూ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఒకసారి మళ్ళా చెప్తా చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే థర్టీ వన్ అంటే వన్ అంటే వన్ స్క్వేర్ థర్టీ వన్ వచ్చింది అంటే థర్టీ వన్ నుంచి అంటే థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఒకటి తగ్గింది ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ అంటే రెండు పెరిగింది అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ అయింది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అప్పుడు ఎంత అయింది సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఎంత అయింది వన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ వన్ అదేవిధంగా బి ప్లేస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంకెంత దా పెద్దాం ఇంకా సిరీస్ తెలిసింది కాబట్టి బి ప్లేస్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే కింద ఉంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ నైంటీ నైంటీ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ అంటే నైంటీ వన్ నువ్వు నైంటీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఆప్షన్ డి చూడండి ఏ ఇస్ టు బీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ఇస్ టు వన్ బై త్రీ మరియు బీ ఇస్ టు ఇక్కడ తప్పడి చూడండి సారీ ఇక్కడ బీ ఇస్ టు సి రావాలండి b is to c is equal to 1 by 5 is to 1 by 3 aina a a plus b is to b plus c viluva deniki samanam undu deniki samanam undu asalu a is to b ni ela raskochandi a by b raskochu ante a by b is equal to 1 by 2 by 1 by 3 rasko ante 3 is to 2 ayindi a a by b em aitandi 3 by 2 ante a is to b ante 3 is to 2 ayindi alane 
b is to c and the three is to five and the up to a is to b is to c and the nine is to six is to ten and the up to a plus b a plus b and a fifteen b plus c b plus c and a sixteen and a five fifteen is to sixteen according to the option d so today Quantamandi Wakapani, Nalberozolo Jasaru, Wakavella, Inizmandi Cherni Adala, Apani, Paduro Munduga, Pujinu, and Atarva the Anthapan Naran. Chur time and work like a first two Yantaman the Brutale Gani, Yaxmandi, Yantaman the Jagalante, Nalberozolo Jagal. Kani Kani Yenjasaru X plus. 8 and a Padimandi, Adanangante, X Mandiki, Inman Adangaraga, Padro Munduga and an Alvaro Logis Mani, Mopero Logesser, Mopero Logesser and a forty X is equal to thirty X plus two forty, two forty, ten X is equal to ten X is equal to two forty, X is equal to 24 and a first law, Yeravan Alaman on Naru, Tarat and the Mother and a Inman the Cheru, Aina. I know that the Antaman is not around. I know that the Panipa is not around. And a 8 for 2 and a 132. And a Matam Antaman is not around. 32. Mataka is not around. 24. 24 members are not around. Can a car and can a Padro in the Yanaman add in Tarwata? Padro is like in and a Padro is moon and a Mopero is like in the Antakani is and a Matam Antaman is not around. 32. Mother Law no alate twenty four. Churani Tundu Sankala Kasaba, Inimde Encho, Kirindivano, Yedi, a Sankala Kasagu, Kadu, Kasagu, Kadu and Gasaba Nedi, compulsory Inimde, a Sanka Nedi, compulsory divide over and Inimde Mur Leranago, Inna, Malabendi, Inde Laber, Aravena Devadago, and a Sanka Kasagu, Kadu. Option D. Turn Padarmandi Pelalu, Rondu Group Vincharu, and A and B, and a yellow Padmandi Pelalu, a B low, are Vincharu. Yakosakato seventy five, Mario, and the Yakosakato seventy six, and a B group Yakosakatanta, three group Yakosakatanta, Padarmandi Sakatanta, the Bayer, and a Ara Padaran, Tombay, Aru. Eda Malverlu, you have to note up and a Mata Sakato, Panamala. The bear got a pen on the Larmandi. Padiman, the Mikita, Padiman is at Anthony Yaka Padiman is at two Yedu and the La Yafe. T says the Mingle Arts are taken the Padiman, the Padaman, the Chis says the Arts are the Chessity, and a six so six so four and a by six so are a loo, Nalavay Rundu, are a loo, Nalavay Rundu, and a are a loo, six seven point seven 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 of the tea. And a sound point six of the and seventy seven and seventy eight gunny and a near count the sound point six gravity seventy eight with coach sound point five that in gravity seventy eight with coach and seventy by even club is the seventy seven with me then out there is an answer of the sound point six gravity seventy eight with only answer approximately when we turn in Paka Brota Kara Sinkuyaka. Sinku yaka, bumi yaka biasa ada mil sentimeter lalu, dan yaka itu padanal sentimeter lalu kali kono coba, dan yaka sempurna tala wajah elemen ta, sempurna tala wajah elemen ta, coba ni, di oka sinku anu kunte, asinku lalu height tu padanal sentimeter lalu radius tu seven sentimeter tu, ini h c, ini r, ini l lagi tu, sempurna tala wajah elemen ni, phi r plus l plus r, phi r plus l plus r, l kono kalo kau te 40 square and 196, 70 square and 49. Matha kodu kundi 245. 245. 245. 245. 245. Nearest is 14. 5 is 22 by 7. R is 7. Plus L is 15.55 into plus R is 7. R and seven. You must have just seven seven who cancel a party. Padihedu, Padihedu, Padihenu, Okapedu, Yeraway, Rundu, Yeraway Rundu, plus Yeraway Rundu, plus five point five. Yeraway Rundu, Yeraway Rundu, and four forty nine. Four forty nine Yoka Abdul and four ninety. 
ఫోర్ నైంటీ నైన్ అంటే నియరెస్ట్ వాళ్ళు ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ వస్తుంది అందుకని ఫోర్ ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ నైంటీ నైన్ ఉండాలి ఫోర్ నైంటీ నైన్ అంటే ఆన్సర్ ఫోర్ నైంటీ నైన్ నియరెస్ట్ వాల్యూ అది వచ్చి చూడండి అప్రాక్సిమేట్లీ అంట కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూని కనుక్కుంటాం చూడండి రెండు పాత్రలు పాలు మరియు నీళ్ళ నుంచి పెడితే త్రీ ఇస్టు వన్ మరియు ఫైవ్ ఇస్టు టూ అంటే పాలు నీళ్ళు ఇవి పాలు నీళ్ళు త్రీ ఇస్టు వన్ ఫైవ్ ఇస్టు టూ ఇది ఒక పాత్ర ఇది ఒక పాత్ర అయితే ఈ రెండింటి కలిపి ఒక కొత్త పాత్ర అంటే పాలు అంటే త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ కాబట్టి ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇవి పాలు తర్వాత నీళ్ళు అంటే నీళ్ళు అంటే వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ చూడండి ఈ రెండు కాసం ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి ఐదు నాలుగు ఇరవై అంటే ఇరవై ఐదు బై ఇరవై ఎనిమిది చూడండి ఏడు ఒకటి ఏడు ఇరవై పద్నాలుగు బై ఇరవై ఎనిమిది అంటే ఫార్టీ వన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఇస్ టూ ఏడు ఒకటి ఏడు నాలుగు ఏళ్ళు నాలుగు ఎనిమిది సారీ ఏడు ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిది అంత అండి ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ నలభై ఒకటి ఇస్టు పదిహేను ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి పాలకు పాలు నీళ్ళకు నీళ్ళు తీసుకోవాలంటే త్రీ బై ఫైవ్ త్రీ బై పాలకు పాలు అంటే త్రీ మొత్తం నాలుగు పాటు అనుకుంటే త్రీ బై ఫోరు పాలు వన్ బై ఫోరు నీళ్ళు ఇది పాలు ఇవి నీళ్ళు ఏంటు త్రీ ఇస్టు వన్ నిష్పత్తిలో ఉంటే తర్వాత ఫైవ్ ఇస్టు టూ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇస్టు టూ అంటే ఫైవ్ బై ఐదు వంతుల పాలు ఉంటే ఎన్ని వంతులు ఏడులో ఐదు వంతుల పాలు తర్వాత నీళ్ళు అంతా టూ బై సెవెన్ ఈ రెండు కూడాలి అంటే త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇస్టు వన్ బై ఫోర్ ఇస్ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ చూడండి కసాబు వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది ఏడు మూళ్ళు ఇరవై ఒకటి నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇస్టు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిది కసాబు ఏడు ఒకటిలు ఏడు నాలుగు ఏళ్ళు నా నాలుగు ఏడు ఏడు నాలుగులు నాలుగులు ఎనిమిది ఈ యొక్క ఫార్టీ వన్ అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఫార్టీ వన్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఫార్టీ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎంతమంది ఆప్షన్ సి చూడండి ఇరవై ఒక్క సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక చక్రం తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్ల దూరాన్ని ఎన్ని ప్రదర్శనలో పూర్తి చేస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ అంటే ఎన్ని రౌండ్లు తిరుగుతుంది అని అర్థం మనకు తెలుసండి ఎన్ని చుట్టు తిరిగింది అంటే ఎన్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఆర్ కానీ ఇక్కడ బాగా గమనించండి రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లు అండు మీటర్లు సెంటీమీటర్లు మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే తొమ్మిది వేల రెండు వందల తొంభై రెండు వేల నాలుగు వందలు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఎన్ ఎన్ అంటే మనకు తెలియదు టూ టూ అంటే టూ ఓకే ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంత అండి ఆరు కూడా సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ వన్ అంటే ఏడు ఒకట్లు ఏడు మూళ్ళు నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు మూళ్ళు ఎంత అండి వన్ థర్టీ టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్స్ ఉంటే బై థర్టీ టూ ఎన్ కావాలంటే థర్టీ టూ నైన్ తొమ్మిది తొంభై రెండు వేల నాలుగు వందల బై వన్ థర్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వస్తుంది ఇది చూడండి డైరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏడు సార్లు ఏ రెండు పద్నాలుగు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి రెండు ఏడు ఒకటిలో ఏడు తొమ్మిది అంటే మొత్తం ఎన్ని రౌండ్లు తిరుగుతుంది ఏడు వందల రౌండ్లు చూడండి ఇక్కడ సెంటీమీటర్లు ఇస్తే ఇక్కడ రెండు సున్నా అవసరం లేదండి కానీ మీటర్లో ఇచ్చాడు మీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి సెంటీమీటర్లోకి మార్చుకోవాలి లేకపోతే ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఏడు వస్తుంది ఇది ఆన్సర్ ఏడు కూడా ఈ ఆప్షన్లో ఉంది కరెక్ట్గా ఏడు పెట్టేసాం మనకు రాంగ్ అవుతుంది కానీ ఏడు వందలు ఏడు వందలు మీటర్ని సెంటీమీటర్లోకి మార్చుకొని లెక్క చేయాలి చూడండి కొంత సొమ్ము సాధారణ వడ్డీకి అప్పుకోవడం అయింది ఆ మొత్తం రెట్టిపోవడానికి ఈ పక్క ఏమో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ పక్క ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇచ్చి ఏ మ్యాచింగ్ ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు ఏ మ్యాచింగ్ ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు సపోజ్ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ సెకండ్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాను ట్వంటీ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు కండి ఒక రూపాయి తీసుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వంద రూపాయలు తీసుకున్నాము క్లారిటీ చెప్తుంది అండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ రెట్టింపు అవ్వాలి రెట్టింపు అవ్వాలంటే వంద రూపాయలు తీసుకుంటే ఇరవై శాతానికి ఎన్ని సంవత్సరాలకి అంటే నెంబర్ 
హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఎంత రావాలండి వంద రూపాయలే రావాలి ఎంత తీసుకుంటే అంత అంత రావాలి అంటే ఈ సున్నా ఈ సున్నా కాదు ఈ జీరో జీరో సెన్స్ అంటే టూ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు క్రెడిట్ అయిపోతుంది ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చి త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్లు నెగట్టి మళ్ళీ అమౌంట్ చేద్దాం తర్వాత వచ్చేసి పదహారు ఉన్నారు అంటే పదహారు ఉన్నర పర్సెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాల్లో రెట్టి పోతుంది పదహారు ఉన్న వంద రూపాయలు తీసుకున్నామండి పదహారు ఉన్న సంవత్సరం అంటే ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఇంటూ టైం బై త్రీ హండ్రెడ్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బై త్రీ అంటే మూడు ఒకట్ల మూడు త్రీ హండ్రెడ్ 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 సారీ ఇది లెక్క తప్పు చేశానండి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాం ఎంత ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ కాబట్టి కింద త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ హండ్రెడ్కి ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ సున్న సున్నాలకి ఈ రెండు సున్నాలకి క్యాన్సిల్ అవుతుందండి యాభై ఒకట్లు యా ఐదు చూడండి ఇందాక లెక్క తప్పు వచ్చింది సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై త్రీ బై త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ వంద రూపాయలు తీసుకున్నాం ఎంత టైంకి మళ్ళీ వంద రూపాయలు అవుతాయి ఈ హండ్రెడ్ టు ఈ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అండి ఐదు సున్నా ఐదు ఆరు అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్కడ ఉందండి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ బి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ బి సెకండ్ ఆప్షన్ సి అంటే ఆటోమేటిక్ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి అయితే ఇది కూడా చేద్దామండి పన్నెండు వందల నలభై ఎనిమిది పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు బై టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్కి ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ తప్పన వంద రూపాయలు ఇస్తే ఎంత వడ్డీ వస్తుంది అండి చూడండి ఇరవై ఐదు నాలుగులు నాలుగు రెండులు ఇరవై ఐదు ఎనిమిది అండి ఎనిమిది ఎనిమిది క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది వంద రూపాయలు ఇస్తే వంద రూపాయలు వడ్డీ వస్తుంది అంటే రెట్టి పే కదండి ఎంత అయితే ఇస్తామో అంతే వడ్డీ వస్తే దాన్ని రెట్టి పోంటారు ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఆప్షన్ సి చూడండి జోస్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు వాళ్ళ నాన్న వయసులో రెండు బై ఏడు వంతు జోస్ సోదరుడు అతని కన్నా మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కువ వయసు కలవాడు జోస్ తండ్రి మరియు జోస్ సోదరుల యొక్క ప్రస్తుత వయసుల నిష్పత్తి ఫోర్టీన్ ఇస్ట్ ఫైవ్ అయితే జోస్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత జోస్ యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత చూడండి జోస్ ఫాదర్ జోస్ ఫాదరు ఇదేమో జోస్ ఏజ్ జోస్ వయసు వాళ్ళ తండ్రి వయసులు ఎంత అండి ఎక్స్ అనుకున్నాం అనుకో ఇది ఏంటంటే టూ ఎక్స్ బై సెవెన్ అంటున్నాడు అంటే జోస్ ఫాదర్ ఎంత ఉంటుందండి సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చుగా ఇలా సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ అంటే జోస్ ఫాదరు జోసు జోస్ వయసు కానీ రేషియో ఏమిచ్చాడండి జోస్ జోస్ మరియు జోస్ జోస్ ఫాదర్ మరియు జోస్ సోదరుల వయసు ఇచ్చారు కానీ సోదరుల వయసు గురించి ఏం చెప్పాడు మూడు సంవత్సరాలు పెద్ద అన్నాడు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇది ఎవరు ఎవరు ఏజ్ నిష్పత్తి అండి జోస్ ఫాదరు ప్లస్ జోసు జోసు బ్రదర్ల నిష్పత్తి బ్రదర్ల నిష్పత్తిలో తెచ్చుకున్నాం ఇక్కడ ఏ నిష్పత్తి అయితే ఉందో ఆ నిష్పత్తిలోకి మనం తెచ్చుకున్నాం తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి జోస్ మరియు జోస్ ఫాదర్ల నిష్పత్తికి ఈక్వల్ చేద్దాం అంటే సెవెన్ ఎక్స్ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఎనిమిది ఎక్స్ ప్లస్ నలభై రెండు అంటే సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అయినా ప్రస్తుతం ఎవరు వయసు కొనుక్కోమండి జోస్ వయసు జోస్ వయసు మనకి ఎంత తెలుసు టూ ఎక్స్ అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే సిక్స్ అంటే రెండు ఆరులు పన్నెండు అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆప్షన్ సి జోస్ యొక్క సోదరుడు వయసు అంటే పన్నెండు ప్లస్ త్రీ పన్నెండు ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అట్ట కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇచ్చి నిష్పత్తిలో ఎవరు ఎవరు ఏజులు నిష్పత్తిస్తే వాళ్ళని ఆ ఏజులు నిష్పత్తిలోకి తీసుకురావాలి ఇక్కడ జోషు జోష్ యొక్క జోష్ ఫాదరు జోష్ యొక్క నిష్పత్తి ఇచ్చాడు కానీ మూడు సంవత్సరాలు పెద్ద అన్నాడు కానీ ఇక్కడ నిష్పత్తి ఏమి ఇచ్చాడండి జోషు ఫాదరు జోష్ యొక్క సోదరుడు ఇచ్చాడు అందుకని టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సోదరుడు వయసు అంత మూడు సంవత్సరాలు ఎక్కువ అన్నాడు అందుకని టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వేసి ఈ రేషియోకి సమానం చేసుకున్నాం అలా చేసుకోవాలి రేషియో ద
రెండు వందల ఇరవై మీటర్లు కలిగిన రెండు రైళ్లు వేగాలు అంటే రెండు రైళ్ళని పడదు ఎంత అండి రెండు వందల ఇరవై మీటర్లు రెండు వేగాలు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ అవర్ అవి రెండు ఎలా వస్తున్నాయండి ఎదురెదురుగా మనకు తెలుసు ఎదురెదురుగా ప్రయాణిస్తే వాటి వేగాలు వాటి వేగాలు ఎప్పుడు కూడుకోవాలి ఎదురెదురుగా ప్రయాణించను అవి ఎంత సమయంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దాటుతాయి ఎంత సమయంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి దాటుతాయి అంటే రెండు వందల ఇరవై ప్లస్ రెండు వందల ఇరవై రెండు ట్రైలు కాబట్టి రెండు వందల ఇరవై బై రెండు వందల ఇరవై ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ బై నైంటీ ఫోర్ నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వేస్తామండి అంటే ఫోర్ ఫార్టీ బై నైంటీ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ పైకి పోతే ఎయిటీన్ అయింది తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు తొమ్మిది పదకొండు పదకొండు నాలుగులు ఐదు ఎనిమిదులు ఎనిమిది రెండు పదహారు అంటే పదహారు సెకండ్ల తర్వాత అవి రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి రైలు దాటతాయి ఒకదాన్ని ఒకటి దాటతాయి చూడండి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు కన్నా ఒక టైర్ను దీర్ఘ చస్త్రాకులకు వచ్చిన దాని యొక్క వైశాల్యం ఇరవై సెంటీమీటర్ల దీర్ఘ చస్త్రాకుల పొడవు ఎంత అన్నాడు పొడవు ఎంత అన్నాడు చూడండి ఇది ఒక టైరు ఈ టైర్ని ఎలా మార్చారంటే కన్వర్ట్ టు దీర్ఘ చస్త్రక దీర్ఘ చస్త్రకర్ మార్చారు దీన్ని ఎల్ ఇంటూ బీ వచ్చాడు ఎల్ ఇంటూ బీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు కానీ ఇది ఒక పెరిమీటరు పెరిమీటర్ అంటే చుట్టూ కొలతా ఏమైందండి దీని యొక్క చుట్టూ కొలత సమానమేగా దీన్ని ఎన్ని ఎంత తిప్పినా ఈ ఇరవై నాలుగు మీటర్లే వచ్చింది కానీ ఎక్కువ రాదు అంటే టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత అయిద్దండి టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఇరవై ఐదు అప్పుడు ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత అయిద్దండి ఇరవై ఐదు బై టూ అప్పుడు మనకేం కావాలి మనకేం కావాలి ఎల్ మైనస్ బి ఎల్ మైనస్ బి కావాలి మనకు తెలిసిన సూత్రం ప్రకారం ఎల్ మైనస్ బి ఎలా కలుగుకోవచ్చండి ఎల్ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బి ఇది చేస్తే ఎల్ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎల్ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి ఇరవై ఐదు బై రెండు ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బి అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే చూడండి దీన్ని చేస్తే ఎంత వస్తుందో ఆరు వందల ఇరవై ఐదు బై నాలుగు మైనస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ అయితే ఎల్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ మైనస్ బి ఏమైందండి ఫిఫ్టీన్ బై టూ అయితే ఎల్ మైనస్ బి ఫిఫ్టీన్ బై టూ అప్పుడు ఇది రెండు అనుకోండి ఇది ఓట్ అనుకోండి ఈ రెండు నుంచి సాధించండి ఎల్ మైనస్ బి ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఈఎల్లు ఇయర్లు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది లేకపోతే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ మైనస్ చేస్తే ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మైనస్ టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే టెన్ బై టూ టెన్ బై టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే రెండు టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఈజ్ ఈ కాన్సెప్ట్ టూ ఫిఫ్టీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే మిగతా ఎంత అయిద్దండి మనకేం కావాలండి ఎల్ఏ కా ఎల్ఏ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ సెంటీమీటర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా చూడండి ఒక దీర్ఘశస్త్ర టైర్ని వృత్తాకర వృత్తాకర టైర్ని దీర్ఘశస్త్ర మార్చారు దీర్ఘశస్త్ర యొక్క పొడవు ఇచ్చాడు ఇదే ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ పెరిమీటర్ అనమాట దీని పెరిమీటర్ కూడా ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ ఉంటుంది దీనికి వైశాల్యం కూడా ఇచ్చాడు ఎల్ ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు దీని పెరిమీటర్ వృత్త దీర్ఘ వృత్తాక పెరిమీటర్ అంటే టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి ఈ పెరిమీటర్ వృత్తాక పెరిమీటర్కి సమానం అనమాట ఇరవై ఐదు ఎల్ ప్లస్ బి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ మనకు ఎల్ మైనస్ బి కావాలి ఎల్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బి చేస్తే ఎల్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎల్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు బై నాలుగు మైనస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫో ఇది దీన్ని చేస్తే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కసాగు నాలుగు అయితే ఇక్కడ నాలుగు వందలు బై నాలుగు వస్తుంది అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఎల్ మైనస్ బి ఎల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఓ పక్కన ఓల్ స్క్వేర్ చేస్తే రూట్ కట్టేస్తే ఫిఫ్టీన్ బై టూ వచ్చింది అదే ఉంది ఎల్ మైనస్ బి మనకి ఆల్రెడీ 
ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఇది కొట్టేస్తే టూ ఎల్ అయితే టూ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు నుంచి పది పది బై రెండు ఈ టూ ఎల్ ఈ ఎల్ అండ్ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయితే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ మనకి లెంత్ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ బి కూడా కనుక్కోవచ్చు అండి బి ఎంత వచ్చి ఫైవ్ బై టూ వచ్చింది రెండు ఎల్ ఇంటూ బి అంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ అంటే రెండు ఐదు 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 ఇరవై ఐదు సరిపోయిందిగా ఎల్ ఇంటూ బి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ చూడండి ఒక వ్యాపారి తన వస్తువులపై అసలు ఒక వస్తువుపై అసలు ధర కంటే ఎంత శాతం ఎక్కువ ముద్దించినచో ముచ్చింది పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినతో ఇచ్చినచో ఇరవై ఇరవై శాతం లాభం వచ్చును ఇరవై శాతం లాభం వచ్చును చూడండి ఒక వంద రూపాయలు పెట్టి మనం సరే ఒక వస్తువును కొన్నామండి దానికి ఎక్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అంటే కొంత ఎక్కువ ధరను ముద్రించాం అది ఎంతో తెలియదు కానీ పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం అంటే నైంటీ బై హండ్రెడ్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ ఇచ్చిన తర్వాత అది ఎంత ఎంత లాభం వచ్చిందండి హండ్రెడ్ మీద ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చింది ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ ఇది అప్పకపోతే పన్నెండు వందలు అయింది నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందలు నైన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బై నైన్ అంటే మూడు ఒకట్లు మూడు మూళ్ళు మూడు ఒకట్లు హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి త్రీ ఆప్షన్ ఉందండి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఒక వస్తువుపై థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ మంది వచ్చి పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంత లాభం వస్తుందండి ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చును ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వచ్చును చూడండి సాక్షి ఒక పని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయను సాక్షి ఒక పని ఇరవై ఐదు రోజులు పూర్తి చేయను తన్య సాక్షి కంటే ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఎక్కువ సామర్థ్యత కలిగి ఉన్నది ఆయన తన్య ఒక పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తుంది అంట కానీ మనకు పనికి పనికి కాలం ఎంత ఉంటుంది విలోమాల పాతంలో ఉంటుంది అంటే సాక్షి ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే సాక్షి సాక్షి కంటే కన్య ఎంత పర్సెంట్ ఎక్కువ అండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఎవరు తన్య ఇదేంది సామర్థ్యం సామర్థ్యం కాలం ఎప్పుడు కాలానికి ఎప్పుడు విలో మానుపాతంలో ఉంటుంది అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ టు హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ అనేది సాక్షి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే హండ్రెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇరవై ఇంటు హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఒకట్లు చూడండి ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఐదు నాలుగులు అంటే ధన్య ఎన్ని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తానండి పదహారు రోజులు నాలుగు నాలుగు పదహారు చూడండి ఎప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఇక్కడ సామర్థ్యం సామర్థ్యం ఇచ్చారు కాబట్టి ఫస్ట్ సామర్థ్యం వేసుకోండి సాక్షి సాక్షి సామర్థ్యం వేసుకోండి హండ్రెడ్ ధన్య ఎంత పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది సాక్షి ఇది ధన్య ఇది సామర్థ్యం సామర్థ్యం ఎప్పుడు కాలానికి ఎలా ఉంటుందండి విలో మానుపాతంలో ఉంటుంది కాలానికి విలో మానుపాతంలో ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది కానీ సాక్షి కాలం ఏమి ఏమి ఇచ్చారండి సాక్షి ఇరవై ఇరవై రోజులు చేస్తుంది ఇరవై అనేది కాలానికి వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయినా తన్య అంత తన్య హండ్రెడ్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు నాలుగులు వంద ఇరవై ఐదు ఐదులు నూట ఇరవై ఐదు ఐదు నాలుగులు నాలుగు నాలుగు పదహారు అంటే పదహారు రోజుల్లో ఎవరు చేస్తారండి తన్య తన్య పదహారు రోజుల్లో చేస్తుంది సాక్షి ఇరవై రోజుల్లో చేస్తుంది చూసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏపీ కానిస్టేబుల్స్ ఫలితాల్లో హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థుల ప్రభంజనం ఏపీ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తో పాటు ఏడు వందల ముప్పై రెండు మందికి పైగా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ ఉద్యోగాలు సాధించిన సంస్థ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ప్రిలిమ్స్ లో మూడు వందల మందికి పైగా సెలక్షన్స్ మరియు కొన్ని వేల మందిని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ రోజుకి ఎనిమిది గంటల క్లాసులు మరియు ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ పదిహేను మంది నిష్ణాతులైన అధ్యాపకులచే క్లాసులు నిర్వహించబడును ప్రతిరోజు గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ కలదు ప్రతిరోజు రెండు నుండి ఐదు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణ మరియు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబడును ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లకు క్లాసులు ప్రారంభం జాబ్ వచ్చేంత వరకు కోచింగ్ ఇవ్వబడును హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ చూడండి ఒక సంఖ్యను వరుసగా నాలుగు ఐదు మ
లేకపోతే మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి రెండు రెండు అంటే ఈ నాలుగు ఐదు ఆరుల కసాగ ఎంత అండి అరవై 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 ఈటర్లో చూడండి అరవై అరవై అనేది ప్లస్ టూ చేస్తే ప్లస్ టూ అంటే రెండు కాబట్టి ప్లస్ టూ చేస్తే కానీ మైనస్ టూ చేస్తే కానీ డిబిజులు కావాలి అంటే రెండు వందల పద్నాలుగు ప్లస్ టూ చేయండి ప్లస్ టూ బై సిక్స్టీ చేయండి రూ టూ వన్ సిక్స్ బై సిక్స్ ఆరు పదులు అరవై ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఇది డివిజువల్ కాదు అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు అనమాట నాలుగు డెబ్బై ఎనిమిదికి ప్లస్ టూ చేయండి ప్లస్ టూ అంటే నాలుగు ఎనభై నాలుగు ఎనభై బై అరవై జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఆరు ఎనిమిది అంటే డివిజువల్ అంటే జీరో వస్తుంది అంటే దీని ఇది జీరో వస్తుంది అంటే శేషం ఎంత వస్తుంది అండి నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది ప్లస్ మామూలు నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిది బై అరవై చేయండి మామూలుగా రెండు శేషం వస్తుంది ప్లస్ టూ చేస్తే జీరో అయిపోద్ది అనమాట ఇక్కడ ప్లస్ టూ ఎందుకు వెళ్ళిపోయానంటే ప్లస్ టూ చేస్తే ఏది చేస్తే జీరో వస్తుందో అదే మన ఆన్సర్ లేదంటే అరవై మైనస్ డివై డెబ్బై ఏది ఏది చేస్తే రెండు వస్తూ అదైనా ఆన్సర్ అయింది అంటే ఫోర్ సెవెంటీ ఎయిట్ చూడండి ఒక పది మంది స్నేహితులు వారిలో వారు కరచారాలు చేసుకున్నతో మొత్తం కరచారాల సంఖ్య మొత్తం కరచారాల సంఖ్య దీనికి సింపుల్ ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే పది మంది కదండి పది ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ నైన్ అంటే మొత్తం ఎన్ని కరచారాలు జరుగుతాయండి తొంభై కరచారాలు తొంభై షేక్ హ్యాండ్స్ జరుగుతాయి అనమాట ఏదైనా ఇట్లా లెక్క వచ్చినప్పుడు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈ సూత్రం పెట్టుకుంటూ చాలు చూడండి రెండు రకాల టీ పొడులు కేజీ నూట ఎనభై రూపాయలు మరియు కేజీ రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు రెండు రూపాయల టీ పొడులు కలిపండి ఈ రెండు టీ కలిపి ఏంటంటే ఒక మిశ్రమంగా చేశాడు ఒక మిశ్రమంగా చేసి కేజీ మూడు వందల రూపాయలు చూపిన ఆయన ఇరవై శాతం లాభం వచ్చిన ఆయన ఆ రెండు టీ మిశ్రమాల నిష్పత్తి ఎంత ఆ రెండు టీ మిశ్రమాల నిష్పత్తి ఎంత ఆ రెండు టీ మిశ్రమాల నిష్పత్తి ఇది చూడండి ఇది ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది ప్రాఫిట్లో ఉంది కానీ దీన్ని కూడా కాస్ట్ ప్రైస్లో మార్చుకుంటే మనకు లెక్క వచ్చిందండి అంటే నూట ఎనభై రూపాయలు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇది కొన్న కొన్న ఎంత మేడం అండి మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకి మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అయితే ఇదేంది ప్రాఫిట్ వచ్చింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది దీన్ని కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్లకు మార్చాలంటే హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నాలుగు త్రీ ట్వంటీ అనేది వన్ ట్వంటీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ జీరో జీరోకి క్యాన్సిల్ నాలుగు మూడు నాలుగు ఎనిమిది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఇలా వేసుకుందామండి ఇక్కడ తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఇది ఒక టీ పొడి ఏ అనుకోండి ఇది టీ పొడి బి అనుకోండి ఏ ఇస్ టు బి నిష్పత్తి కావాలండి అంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగు అంటే ఐదు వందల ఎనిమిది వందలు మైనస్ ఐదు వందల నలభై బై మూడు ఇదే విధంగా ఇరవై ఎనిమిది మూడు ఎంత అండి మూడు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది రోజుల మూడు రోజుల ఆరు అంటే ఎనిమిది వందల నలభై ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఎందుకు అసలు తెలుసు కదండి మామూలుగా దీనికైతే వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ బై వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ కాబట్టి త్రీ తో చేసాం కాబట్టి పద్దెనిమిది యాభై నాలుగు అంటే ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అదే విధంగా దీనికైతే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ బై అంటే ఎయిట్ ఫార్టీ బై అంటే టూ ఎయిటీ కదండి టూ ఎయిటీ ఇంటూ మై త్రీ తో మట్టి వేసాం కాబట్టి ఎయిట్ ఫార్టీ అయితే ఎయిట్ ఫార్టీ బై త్రీ అయింది అలానే చేశానండి చూడండి ఏడ ఏడ వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుందండి ఎనిమిది వందల నుంచి ఐదు వందల నలభై తీసేయండి రెండు వందల అరవై అదే విధంగా అయితే చేస్తే నలభై బై త్రీ బై త్రీ జీరో జీరోకి క్యాన్సిల్ వన్కి వన్కి క్యాన్సిల్ రెండు పదమూడు రెండు రెండు అంటే పదమూడు ఇస్టు రెండు రెండు ఇస్టు పదమూడు అన్న పదమూడు ఇస్టు రెండు అన్న ఒకటే ఇక్కడ చూడండి రెండు ఇస్టు పదమూడు అన్న పదమూడు ఇస్టు రెండు అన్న ఇది పక్క అదే పక్క వేసుకున్నా అండి టోటల్గా ఏం ఆసరా ఏంటంటే టూ ఇస్టు థర్టీన్ టూ ఇస్టు థర్టీన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తా చూడండి వన్ ఎయిటీ రూపీస్ పెట్టి ఒక టీ పొడి టూ ఎయిటీ రూపీస్ పెట్టి ఇంకో టీ పొడి కొన్నాడు ఈ రెండింటిని మిశ్రమాన్ని ఇది ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైజ్లో ఉంది ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్లో ఉంది ఇది మాత్రం ప్రాఫిట్లో ఉంది ప్రాఫిట్లో ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ అనేది 
దీన్ని కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ లో చెప్పు వన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ అనేది వన్ ట్వంటీ అయినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎనిమిదిలు నాలుగు మూడు అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ దీన్ని కూడా కాస్ట్ ప్రైజ్ లోకి తెచ్చామండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ చూడండి తీసేటప్పుడు ఎలా తీసేస్తాం తీసేటప్పుడు ఇట్ట ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ బై వన్ ఎయిటీ దీన్ని చేసేటప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ బై టూ ఎయిటీ త్రీతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఎయిట్ ఫార్టీ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అన్న ప్లస్ అన్న మైనస్ అన్న ఒకటే బై త్రీ ఇది వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ ఫార్టీ బై త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ ఫార్టీ బై త్రీ చూడండి ఏడైతే ఏడ ఏడు అంత కూడా ఇద్దండి ఫార్టీ బై త్రీ అక్కడ ఏమో చూసి త్రూ త్రీ టూ సిక్స్టీ బై త్రీ ఈ జీరో త్రీకి త్రీ క్యాన్సిల్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూకి థర్టీన్ కంటే టూ ఇస్ టూ థర్టీన్ టూ ఇస్ టూ థర్టీన్ ఆప్షన్ బి టూ ఇస్ టూ థర్టీన్ ఆప్షన్ బి ఇందాక రివర్స్లో వేసాను ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడండి టూ ఇస్ టూ థర్టీన్ చూడండి ఒక పనిలో అందరి పని వాళ్ళ యొక్క సగటు జీతం ఎనిమిది వేల రూపాయలు వారిలో ఏడు మంది నిపుల యొక్క సగటు జీతం పన్నెండు వేల రూపాయలు మిగిలిన వారి సగటు జీతం ఆరు వేల రూపాయలు అయినచ్చు అందులో మొత్తం పనివారి సంఖ్య ఎంత అందులో మొత్తం పనివారి సంఖ్య ఎంత చూడండి ఇది చూసినామంటే మిచ్చర్ అలిగేషన్ లో చేయొచ్చండి ఎందుకంటే మొత్తం సగటు జీతం ఇచ్చాడు మొత్తం సగటు జీతం ఇచ్చాడు ఏడుగురు జీతం ఇచ్చాడు మిగిలిన వాళ్ళ జీతం ఇచ్చాడు అంటే మొత్తం సగటు అంటే ఎనిమిది వేలు అన్నాడు ఎనిమిది వేలు అనేది మిచ్చర్ అలిగేషన్ కాబట్టి మధ్యలో వేసుకోండి మధ్యలో వేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఏడు మంది నిపుణుల సగటు జీతం పన్నెండు వేలు అంటే ఏడు మంది నిపుణుల జీతం పన్నెండు వేలు ఈడ ఏడు అంకె వేసుకోండి ఏడు మంది సభ్యులని మిగిలిన వాళ్ళ సభ్యులు మిగిలిన ఎంతటో తెలియరు కానీ వాళ్ళ సగటు జీతం వచ్చేసి ఆరు ఆరు వేలు చూడండి దీని నుంచి తీసేస్తే ఎంతండి నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు తీసేస్తే రెండు వేలు చూడండి ఈ రెండు సున్నాలకి ఈ రెండు సున్నాలకి క్యాన్సిల్ కానీ పన్నెండు మంది సగటు పన్నెండు వేలు సగటు జీతం ఎంత ఎంతమంది అండి ఏడుగురు అంటే టూ వచ్చేసి సెవెన్ అయితే అయితే మొత్తం పరివార సంఖ్య ఈ మొత్తం పరివార అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ నాలుగు మొత్తం ఎంత అండి ఆరు ఆరు ఇంటూ ఏడు బై ఏడు ఇంటూ ఆరు బై రెండు రెండు మూడు అంతే మొత్తం ఇరవై ఒకటి మంది ఇరవై ఒక్క మంది చూడండి ఇంకోసారి టూ వచ్చేసి సెవెన్ అంటే దీని కింద ఇది వస్తుంది దీని కింద ఇది వస్తుంది అండి టూ వచ్చేసి సెవెన్ టూ వచ్చేసి సెవెన్ అయితే మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి మొత్తం ఎంత ఈ ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ నాలుగు మొత్తం ఆరు లేకపోతే ఇక్కడ ఆరు ఏడు ఇంటూ అరవై రెండు ఇంటూ మూడు ఇరవై ఒకటి వేసుకోవచ్చు అంటే టూ సెవెన్ అయినా ఫోర్ ఎంతమంది అయినా వేసుకోవచ్చు సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ ఒక పద్నాలుగు అవి ఒక ఏడు పద్నాలుగు ప్లస్ ఏడు ఇరవై ఒకటి అలా అయినా వేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా వేసుకోవచ్చు అండి మొత్తం అన్నాడు కాబట్టి టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ అయింది సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై టూ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ బై టూ ఈజ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ త్రీ జా సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ అలా వద్ది లేకపోతే ఇలా చేసిన ఒకటే ఇలా ఇలాంటి లెక్కలు వచ్చినప్పుడు మిచ్చర్ అలిగేషన్ మొత్తం జీతం ఇచ్చి మిగతా వారి జీతము మిగిలిన వారి జీతం ఇస్తే మిచ్చర్ అలిగేషన్లో ఈజీగా చేయవచ్చు చూడండి ఏ మరియు బీల యొక్క నెలసరి ఆదాయాల నిష్పత్తి ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ నెలసరి ఆదాయాల నిష్పత్తి ఎంత అండి ఫోర్ ఇస్ టూ త్రీ మరియు వారి ఖర్చుల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టూ టూ అయినా ప్రతి ఒక్కరు ఆరు వేల రూపాయలు మిగుల్చుకుంటున్నారు అంటే సేవింగ్ చేసుకుంటున్నారు ఆరు వేల రూపాయలు సేవ్ సేవింగ్ చేసుకుంటే ప్రతి నెలకు ఏ యొక్క నెలసరి ఆదాయం ఎంత ప్రతి నెలకు ఏ యొక్క నెలసరి ఆదాయం ఎంత అండి చూడండి ఇది చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చండి అంటే నాలుగు రూపాయలు ఈ అబ్బాయి మూడు రూపాయలు సంపాదిస్తుండు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించి మూడు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటుండు ఈ మనిషి ఏ అనే వ్యక్తి రెండు రూపాయలు బి అనే వ్యక్తి రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటుండు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత చూడండి ఈక్వల్గా ఉంది ఈ ఇలా ఈక్వల్గా ఉంటే అలా ఈక్వల్గా ఉంటే డిఫరెన్స్ అంటే నాలుగు కిలో నుంచి మూడు తీసేస్తే ఒకటి ఒకటి వచ్చేసి ఆరు వేలు రూపాయలైనా ఏ ఆదాయం ఉండు ఫోర్ ఎంత అంటే నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు వేలు ఇరవై నాలుగు వేలు ఆప్షన్ బి అదేవిధంగా బి ఆదాయం అంటే పద్దెనిమిది వేలు ఈ రెండు మంత నిష్పత్తి చూసుకోండి ఆరు నాలుగులు ఆరు మూడు వీళ్ళు ఖర్చులు ఖర్చులు ఆదా ఖర్చులు మూడు రూపాయలు అంటే పద్దెనిమిది వేలు ఖర్చు పెడితే పద్దెనిమిది వేలు ఈ మనిషి పన్నెండు వేలు ఆరు మూడు ఆరు రెండు చూడండి ఖర్చులు సంపాదన అంటే
చూడండి రెండు సంఖ్యలు మొత్తం మరియు వాటి లబ్ధాలు వరుసగా పన్నెండు మరియు ముప్పై ఐదు అంటే చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఇచ్చేసి పన్నెండు ఇచ్చాడు ఏబి ఇచ్చేసి ముప్పై ఐదు ఇచ్చాడు కానీ వాటి విలోమాల నిష్పత్తి అన్నాడు వాటి విలోమాల నిష్పత్తి అంటే వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై బి అప్పుడు కసాగ ఎంత అవుతుంది ఏబి అయితే ఇక్కడ బి ప్లస్ ఏ అయితే ఏ ప్లస్ బి అయినా బి ప్లస్ సి అయినా ఏ ప్లస్ బి అయినా బి ప్లస్ సి అయినా ఒకటే కదండి అప్పుడు పన్నెండు బై ఏబి అంటే ముప్పై ఐదు ఏబి అంటే ముప్పై ఐదు పన్నెండు బై ముప్పై ఐదు వాటి విలో మన నిష్పత్తి పన్నెండు బై ముప్పై ఐదు చూడండి రెహమాన్ రెహాన్ రేహన్ ఒక బైకును యాభై నాలుగు వేల రూపాయలకి కొనుగోలు చేశాడు యాభై వేల రూపాయలు కొనుగోలు చేసి దాన్ని ఎనిమిది శాతం నష్టానికి అమ్ముకున్నాడు వేరే వాళ్ళకి ఏమైందంటే నష్టంతో ఎనిమిది శాతం నష్టంతో అమ్ముకున్నాడు వచ్చే సొమ్ముతో ఏం చేశాడంటే మరొక బైక్ కొన్నాడు మరొక బైక్ కొని ఈసారి దాన్ని పై శాతం లాభంతో అమ్మాడు ఈసారి ఎంత లాభం అండి పై శాతం లాభంతో అమ్మాడు మొత్తం మీద అతనికి వచ్చిన లాభం నష్ట శాతం అంతా లాభం కానీ నష్ట శాతం అంతా ఇది రెండు పద్ధతుల్లో చేయొచ్చండి మామూలు మొత్తం అతను అతను అంటే నలభై నాలుగు వేలకి ఒక బైక్ కొన్నాడు బైక్ కొని ఎనిమిది శాతం నష్టం అండు అంటే హండ్రెడ్ నుంచి ఎనిమిది శాతం పోతే ఎంత అండి తొంభై రెండు బై హండ్రెడ్ అదేవిధంగా ఈసారి ఏం చేస్తాడు అదే డబ్బుతో పది శాతం లాభంతో అన్నాడు అంటే వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ వన్ టెన్ బై హండ్రెడ్ జీరోకి ఈ మూడు సున్నాలకి ఈ మూడు సున్నాలకు క్యాన్సిల్ పదకొండు యాభై నాలుగు అంటే ఐదు వందల తొంభై నాలుగు అయిద్దండి చూడండి యాభై నాలుగు నాలుగు ఐదు ఐదు తొంభై నాలుగు ఐదు తొం ఐదు తొంభై నాలుగు ఇంటూ తొంభై రెండు రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది రెండు ఐదులు పది పదకొండు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి ఎనభై నాలుగు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఐదు కాస్త యాభై మూడే యాభై మూడు ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ అంటే యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చాయి మొదటగా ఎంత ఖర్చు పెట్టాడండి యాభై నాలుగు వేలు యాభై నాలుగు నుంచి తీసేస్తే ఎంత అండి ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది రూపాయలు ప్రాఫిట్ ఎలా అండి ప్రాఫిట్ ఎందుకంటే లాభం వచ్చింది యాభై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది తీసుకోండి అంటే ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఇది ఒక మాల్ అండి ఇంకొక మాల్ మనకు తెలిసిన మాల్ అండి కొంత రేటు కొన్నాము ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై లేదా ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎట్లా వేసుకోవచ్చు రెండు ఒకటి ఇస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ రెండు వేరు వేరు ఇచ్చాడు అనుకో లెక్కలు ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఈ రెండు సూత్రాలు ఉపయోగించండి ఇదే సూత్రం ఉపయోగిస్తాను చూడండి రెండు వేరు వేరు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ సూత్రం ఏమో ఇచ్చండి ఎక్స్ ఇంటూ వై బై ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఎనిమిది శాతం నష్టం వచ్చింది అంటే మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఆ మైనస్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ వేస్తున్నాం ఫస్ట్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ వేసాం అండి తర్వాత లాభం వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ చేస్తాం అండి తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ అయింది మైనస్ అయింది ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ మైనస్ కూర్చుకుంటే టెన్ పాయి టెన్ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ తీసేస్తే ఎంత అండి వన్ పాయింట్ టూ అంటే యాభై నాలుగు వేలలో వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ ఆ మైనస్ అండి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ప్రాఫిట్ మైనస్ వస్తే లాస్ ఇక్కడ టెన్లో నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ తీసేస్తాం కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ వచ్చింది ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి యాభై నాలుగు వేల నుంచి వన్ పాయింట్ టూ ఎంత వన్ పాయింట్ టూ ఎంత జీరో జీరోకి రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ ఈ పాయింట్ పోవడానికి ఈ జీరో పోద్దండి అంటే యాభై నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు యాభై నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు పది యాభై నాలుగు ఎంత అండి ఐదు వందల నలభై రెండు అంటే నూట ఎనిమిది రెండు యాభై నాలుగు నూట ఎనిమిది అంటే ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది చూడండి ఇది ఈజీగా ఉందా ఇది ఈజీగా ఉందా ఏది ఈజీగా ఉంటే అది ఇచ్చేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ దీనికి టెన్ సెకండ్స్ పడితే ఇది ఇది సెవెన్ సెకండ్స్ సిక్స్ సెకండ్స్లో తేలిపోద్దండి చూసుకోండి ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ ప్లస్ వై మైనస్ వై అనేది జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి మైనస్ వస్తే లాస్ ప్లస్ వస్తే ప్రాఫిట్ ఇది జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి చూడండి పదివేల రూపాయలపై సంవత్సరానికి ఇరవై శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున రెండు సంవత్సరాల కాలంలో వడ్డీ రేటు ఆరు నెలలకు ఒకసారి పరిగణలోకి తీసుకున్న రెండు సంవత్సరాల కాలంలో చక్ర వడ్డీ ఎంత చక్ర వడ్డీ ఎంత చూడండి పదివేల రూపాయలను
మనం ఆల్రెడీ చూజ్ చెప్పేయచ్చు అండి లెక్క చూసి చెప్పేయచ్చు మామూలుగా యూనిట్ డిజిట్ చూసి చెప్పేయచ్చు యూనిట్ డిజిట్ ఒకటి కాబట్టి ఎక్కడ ఒకటి లేదు కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయచ్చు ఆ సార్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ నాలుగు నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఒకటి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ ఎక్కడ యూనిట్ డిజిట్ వన్ లేదు యూనిట్ డిజిట్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ కంపల్సరీ వన్ వచ్చింది వన్ పెట్టేయచ్చు కానీ లెక్క అంత లెక్క మొత్తం చేయాలి కాబట్టి మీకోసం లెక్క తీసాను నలభై ఆరు వేల నాలుగు వందల నలభై ఒకటి మైనస్ పదివేలు అంతండి నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఒకటి యూనిట్ డిజిట్ ఒకటి చూసుకొని యూనిట్ ఎక్కడ ఒకటి లేదు కాబట్టి ఇదే ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు చూడండి దీన్ని కూడా రెండు రెండు రకాల రెండు పద్ధతుల్లో చేయొచ్చండి ఒకటి సింపుల్ మెథడ్ ఇంకోటి ఫార్ములా మెథడ్ ఐదు వర్ష ఐదు వర్ష సరి సంఖ్యల మొత్తము రెండు వందల యాభై అయితే అల్ప సంఖ్య అంటే చిన్న సంఖ్య మరియు అధిక సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య మొత్తంలో అంటే ఆ రెండింటి కూడి మరియు మధ్య సంఖ్య యొక్క వర్గానికి అంటే మధ్య సంఖ్య యొక్క అంటే సరాసరి వర్గాన్ని మధ్య గల భేదం అడిగారండి సరాసరి మధ్య గల భేదం చూడండి ఫస్ట్ ఫార్ములా ప్రకారం వేసుకుంటే ఎక్స్ అనేది ఒక సంఖ్య ఎక్స్ ప్లస్ అనేది ఒక సంఖ్య ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేది ఒక సంఖ్య ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అనేది ఒక సంఖ్య ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఒక సంఖ్య అంటే మొత్తం ఐదు సంఖ్యలు సరిపోయినాయి కదండి ఈ సంఖ్యలు మొత్తం ఎంత అండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మొత్తం ఎంత అండి టూ ఫిఫ్టీ చెప్పాడు మొత్తం ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఒకటి రెండు మూడు మూడు ఆరు టెన్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ అండి టూ ఫిఫ్టీ ఇది ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ వై ఆటోమేటిక్ ఎక్స్ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై సరేండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అప్పుడు ఎక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ సారీ ఇక్కడ సరి సంఖ్యలు అండి కాబట్టి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ వస్తుందండి టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సారీ ఒక్క నిమిషం ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అండి సరి సంఖ్య ఫార్టీ ఎయిట్ కదా ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ మిడిల్ సంఖ్య ఏంటండి యాభై ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది మామూలుగా అల్ప సంఖ్య అధిక సంఖ్య ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఈ రెండు కూడా అండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టూ చూడండి అధిక సంఖ్య మరియు అల్ప సంఖ్య అంటే అధిక సంఖ్య అధిక సంఖ్య అంటే యాభై రెండు ఇది యాభై రెండు అయింది ఇది నలభై ఎనిమిది అయింది నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు యాభై రెండు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఈ మొత్తం కుడితే టూ ఫిఫ్టీ అయింది అల్ప సంఖ్య అంటే నలభై ఎనిమిది అధిక సంఖ్య అంటే యాభై రెండు మొత్తం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నుంచి మధ్య సంఖ్య మధ్య సంఖ్య ఎంత అండి ఫిఫ్టీ వర్గాన్ని తీసేయండి అంటే ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ తీసేస్తే రెండు వేల ఐదు వందలు మైనస్ హండ్రెడ్ తీసేస్తే అది అల్ప సంఖ్య అధిక సంఖ్య అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు నాన్ ఆఫ్ తీసండి ఆన్సరు ఇదే విధంగా ఇంకొక మాలో అని చెప్పా కదండి ఇంకొక మాలో చూపిస్తా చూడండి ఇది సింపుల్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ బై బై ఫైవ్ చేయాలి అంటే ఫైవ్ చేస్తే ఎంత అండి మిడిల్ నెంబరు యాభై ఐదు మిడిల్ నెంబర్ యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఇటు పక్క ఐదు వరుస సరి సంఖ్యలు కాబట్టి ఇది మిడిల్ నెంబరు సరాసరి అయితే ఇక్కడేమో నలభై తొమ్మిది నలభై ఎనిమిది అయితే నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది తొమ్మిది అయితే నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది అయితే వరుస సంఖ్యలు వరుస సంఖ్యలు అన్నాడు ఈ వరుస సంఖ్యలే కదండి సరి సంఖ్యలు అయితే ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ గ్యాప్ ఉంటుంది వరుస సంఖ్యలు కాబట్టి నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఏమన్నాడు అధిక సంఖ్య అధిక సంఖ్య ఎంత ఫిఫ్టీ టూ మరియు అల్ప సంఖ్య ఈ రెండింటికి కూడా అన్నాడు అధిక సంఖ్య ప్లస్ అల్ప సంఖ్య కూడితే ఎంత అండి వంద 
అది మధ్య సంఖ్య నుండి వర్కర్లు చేసి తీసేయమండి మధ్య సంఖ్య వర్క్ ఎంత అండి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే రెండు వేల ఐదు వందలు బై మైనస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తే అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు ఎక్కడ ఉందండి అక్కడ ఆప్షన్ లెక్కలేదు ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దిస్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇది ఈజీగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అది వేసుకునే చాలా కష్టం ఇది ఎక్స్ ప్లస్ లేసే వరకే ఇది ఆన్సర్ తగ్గిపోద్ది వరుస సంఖ్యలు మొత్తం ఉండదు కాబట్టి టూ ఫిఫ్టీ వే పై చేయండి మధ్యల సంఖ్య వస్తుంది మధ్య సంఖ్య యాభై యాభై ఇది మధ్య సంఖ్య అయినప్పుడు ఇటు రెండు సంఖ్యలు ఇటు మూడు సంఖ్య ఇటు రెండు సంఖ్యలు ఇటు రెండు సంఖ్యలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మధ్యలో ఇటు ప్లస్ ఇటు ఇటు రెండు ఇటు రెండు నాలుగు మధ్య ఒకటి ఐదు సంఖ్యలు అయితే వరుస సంఖ్యలు అంటే ఐదు నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది యాభై అదే సరి సంఖ్యలు అనుకో నలభై ఎనిమిది యాభై యాభై రెండు యాభై నాలుగు యాభై ఆరు అట్ట వస్తాయి బేస్ సంఖ్యలు అనుకో బేస్ సంఖ్యలు నలభై తొమ్మిది యాభై ఒకటి అలానే వస్తాయి అలా చూసుకొని చేయాలండి ఏ వరీ బీలు ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందంలో పాల్గొన్నారు ఒక కిలోమీటర్ ఏ వరీ బీలు ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందంలో పాల్గొన్నారండి ఇది ఏ బి ఏ బిలు ఒక కిలోమీటర్ పరుగు పందంలో పాల్గొన్నారు ఏ పరుగు ప్రారంభించే సమయానికి బి యాభై మీటర్ల దూరంలో పరిగెత్త పరిగెత్తినప్పటికీ ఏ పరుగు పందెం బిను పదిహేను శాతం తేడాతో వచ్చింది ఏ ఇక్కడ వచ్చేసరికి బి ఇక్కడ ఉందండి ఎక్కడంటే యాభై మీటర్ల దూరం అంటే తొమ్మిది వందల యాభై మీటర్ల దగ్గర అప్పటికి ఇలా మధ్య గ్యాప్ ఎంత అండి పదిహేను సెకండ్లో పదిహేను సెకండ్లో తేడాతో ఓడిచ్చింది ఓడిచ్చింది ఏ యొక్క వేగం ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అయినా బి వేగం ఎంత బి వేగం ఎంత చూడండి ఏ మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ అండి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంటే ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎందుకంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చుకుంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తొమ్మిది ఒకటిలు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగైదు ఇరవై అంటే హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ బై ఇరవై బై తొమ్మిది అంటే బై తొమ్మిది అయితే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ పట్టుద్ది ఎంత టైం పట్టుద్ది అండి ఏకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ అయితే ఉంది ఆ బీకి ఎంత టైం పట్టుద్ది అండి బీ తొమ్మిది వందల యాభై మీటర్లు పరిగెత్తేసరికి ఎంత టైం ఎంత టైం తీసుకుంటుందండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ ప్లస్ కానీ పదిహేను సెకండ్లు ఎక్స్ట్రా అంటే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ తేడా తోడిచ్చిందిగా అందుకని ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంత అంటే నైన్ ఫిఫ్టీ బై నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది ఉంది అండి మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది కానీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో రావాలి కాదండి అడ్డుకని ఎయిటీన్ బై ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ చూడండి ఐదు ఒకట్లు ఐదు తొమ్మిదిలు నూట ఇరవై ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు నలభై ఐదు ఐదు మూల పదిహేను ఇక్కడ ఐదు మూల పదిహేను ఐదు నలభై చూడండి ఇది మొత్తం చేస్తే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ వేస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆప్షన్ డి సెవెన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ వాల్యూ అండి సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను దీని స్పీడ్ దీని ఏ ఇచ్చాడండి ఏ స్పీడ్ ఇచ్చాడు కానీ బి స్పీడ్ కొడుకోమండు ఏ స్పీడ్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ బై డిస్టెన్స్ డి డి బై స్పీడ్ అయితే టైం వచ్చింది ఈ టైము టైము డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు కాబట్టి డిస్టెన్స్ బై టైం వేస్తే స్పీడ్ వస్తుంది డి డి ఎస్ డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే నైన్ ఫిఫ్టీ బై టీ వేస్తే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్ కాబట్టి టైం వచ్చింది చూడండి ఒక వ్యక్తి అతని యొక్క సాధారణ వేగంలో మూడు పై నాలుగు వంతు వేగంతో ప్రయాణించిన తన ఆఫీస్కి ఇరవై నిమిషాలు ఆలస్యంగా వెళ్ళను అయినా అతని యొక్క సాధారణ వేగంతో వెళితే ఆఫీస్కు చెరుకు పట్టు కా సమయం ఎంత సమయం ఎంత అని అడగండి చూడండి చూడండి త్రీ బై ఫోర్ వంతు వేగంతో ప్రయాణించినప్పుడు ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యం ఆఫీస్కి ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యం అయిద్దండి ఇరవై నిమిషాలు అంటే త్రీకి ఫోర్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి వన్ వన్ ట్వంటీ అయినా అసలు వేగం అసలు వేగం ఎంత ఫోర్ ఎంత అంటే ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ మినిట్స్ ఎయిటీ మినిట్స్ అదేవిధంగా ఇంకో లెక్క చూడండి ఒక వ్యక్తి సాధారణ వేగంతో ఐదు బై ఐదు బై సెవెన్ ఐదు బై సెవెన్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు పది నిమిషాలు ఆలస్యమైంది పది నిమిషాలు ఆలస్యమైనా అతని గమ్యస్థానం చేరుకు వచ్చే సాధారణ వేగం ఎంత అంటూ ఈ మధ్య రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటండి టూ టెన్ అయినా సెవెన్ ఎంత టూ ఇంటూ టెన్ బై
by 5 i do i do rendu rendu i do i do idu 25 nimshalu idi 3 by 4 andi 4 by 3 andi 3 by 4 kadu 4 by 3 సారీ చూడండి ఇది ఇందాక తప్పు చెప్పానండి ఒక వ్యక్తి అతని యొక్క సాధారణ వేగంతో 3 బై 4 వంతో వేగంతో ప్రయాణించినా తన ఆఫీస్ లో 20 నిమిషాలు ఆలస్యం ఉంటుంది మామూలు వేగం కంటే 3 బై 4 వంత వేగంతో ప్రయాణించాడు ఈ లాంటి లెక్క ఎలా చేయాలంటే ఈ రెండు నుండి మధ్య డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ఒకటి 1 వచ్చేసి 20 అయితే ఇది 3 తీసి తీసుకోవాలి 3 ఎంత 5 ఏ తీసుకోవాలి 3 ఎంత అంటే 60 నిమిషాలు 60 నిమిషాలు అంటే 60 నిమిషస్ అదే విధంగా ఇంకొక లెక్క చెప్తాను చూడండి ఒక వ్యక్తి సాధారణ వేగంలో 5 బై 7 వంతు ప్రయాణంతో ప్రయాణిస్తున్నాడు 5 బై 7 వంతు ప్రయాణించడం వల్ల 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరండు 5 10 నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరండి అంటే ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి 2 అంటే 2 10 అయితే 5 5 ఎంత తీసుకుంటే 5 10 బై 2 2 2 క్యాన్సిల్ అయి 25 నిమిషస్ ఇలా అన్నమాట ఇంకొకటి చూడండి ఇలాగానే ఇంకొకటి 8 by 5 8 by 5 వంతు వేగంతో ప్రయాణిస్తుంటప్పుడు వంతు వేగంతో ప్రయాణించడం వల్ల 12 నిమిషాలు ఆలస్యం అయింది 12 నిమిషాలు అంటే 8 కి 5 డిఫరెన్స్ అంటే 3 3 అనేది 12 అయితే 8 ఎంత 8 ఎంత 8 ఎంత 3 12 బై 8 12 బై 3 3 4 4 కి 32 నిమిషాలు 32 నిమిషాలు చూడండి ఇలాంటి లెక్కలు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే చాలా లెంతి ప్రాసెస్ అండి 12 నిమిషాల లాగా టైం పట్టుద్ది అలాగే చెప్తుంటే చెప్తా చూడండి త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అనుకోవాలి డిస్టెన్స్ త్రీ బై ఫోర్ వేగంతో ఓకే డిస్టెన్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ మీన్స్ డి బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని నిమిషాలు ఆలస్యం ఏంటండి ఇరవై బై అరవై ఇరవై బై అరవై ఫోర్ అయితే ఫోర్ డి బై త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ బై సిక్స్టీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ చూడండి త్రీ ఎక్స్ కసాక్ అయితే త్రీ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్స్ కాసాగ్ అయితే ఫోర్ డి ఫోర్ డి ఫోర్ డి మైనస్ ఫోర్ డి మైనస్ త్రీ డి అయితే అంటే డి బై త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ త్రీ బై త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై త్రీ అయితే డి బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై త్రీ ఎక్స్పల్ టు వన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఇదంతా అండి ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ ప్యాటర్న్ ఎక్కువ కాబట్టి దీని బదులు త్రీకి ఫోర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ వన్ వన్ వచ్చేసి ఆఫీస్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనే త్రీ అంత త్రీ ఇంటూ టూ బై వన్ అంటే సిక్స్టీ మినిట్స్ అదేంగా ఫైవ్ బై సెవెన్ అని చెప్పాను కదండి అలా లెక్క చేసుకుని ప్రాసెస్ అయితే చాలా లేట్ చూడండి లెక్క ఒక వస్తువును ఆరు వందల తొంభై ఆరు రూపాయలకు అమ్మిన పి శాతం లాభం కలదు అంటే ఈ రేటుకు అమ్మితే కొంత శాతం లాభం అనుకో దాన్ని పి అనుకున్నాడు అదే వస్తువును ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలకు అమ్మిన పి ప్లస్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం కలదు ఆయన చూ పి విలువ ఎంత పి విలువ ఎంత ఇది సింపుల్గా చేయొచ్చండి ఎయిట్ ఫార్టీ వన్కి అమ్మితే ఎంత వచ్చిందండి పి ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అదే విధంగా సిక్స్ నైంటీ సిక్స్కి అమ్మితే పి లాభం వచ్చింది చూడండి తీసేయండి ఫైవ్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ నైన్ సెవెన్ అంటే ఈపీ ఈపీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈపీ ప్లస్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదులు ఇరవై ఐదు అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు రెండు పది ఐదు తొమ్మిది నలభై ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై తొమ్మిది రెండు ఎంత అండి ఐదు వందల ఎనభై అంటే ఐదు వందల ఎనభై రూపాయలకి ఇరవై రూపాయలకు కొని ఎంత కమ్మాడండి ఆరు వందల తొంభై రూపాయలు కమ్మడం వల్ల పి శాతం లాభం అంటే ఐదు వందల తొంభై అంత లాభం ఎంత అండి వన్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ వన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ యాభై తొమ్మిది రెండు నూట పదహారు అంటే పి పర్సెంట్ ఎంత అండి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ పి ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఐదు వందల ఎనభై బై ఐదు వందల ఎనభై ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ అంటే ఎంత అండి ఎయిట్ ఫార్టీ వన్ తీసేయండి వన్ ఫోర్టీ సిక్స్ అంటే 
सेवन हंड्रेड टू टू सिक्सटी वन इंटू हंड्रेड हंड्रेड जीरो जीरो कैंसल इधी एग्जाक्ट एट फारटी वन मैनस् फाइव ए वन सिक्स टू टू सिक्स वन प्लस ट्वेंटी टेन टेन को ईद रू 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 नू तुम पच्चीस इरव तुम इन साल पे इरवे तुम का तुम 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 पच्चीस अंत इर तुम 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 नलब पर्सेंट चूसर ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी फाइव पर्सेंट नलब पर्सेंट जो कदमी इला चेयर लखनी चूँ को सोम इन संवस कल में बाड़ी प्रकार मूड रेट आयन चो अदे सोम मूड रेट आवड़ा एंत समय पटो एंत समय पटो इधी बार वी चक्र वी रू रखा उदी रू रखा इध चक्र वी की रकम जाता हम बार वी की रकम जाता हम बार रूपये पड़ते रूपये वस्ते असल अंदी रहा इन संवस पड़ती इन संवस का एडंतो इन संवस कल में बार वी प्रकार मूड रेट अंत मूर् रूपये अटे रू अटे आलरे का बट्टी रूम रेट आवड़ा एन टाइम पड़ेदी सपोज मूर् रूपये इच्छा मूर् रूपये अभी इन संवस कल की एंत रेट मूड रेट अंत तुम रूपये का नीचे वे आर आर अवटा की एमदे अदे सोम नागर रेट आवड़ा की एंत सारे तब करेक्टे इधी चूँ को सोम इन संवस कल में बार वी प्रकार मूर्ण रेट अटे रूपये इस्ते इन संवस तरह मूर् रूपये इन संवस तरह मूर् रूपये अटे नच्चे रूपये प्लस रूम प्लस रूम रूपये इला कल वस्तम अंत रहा रूपये तो पन ले रहा एन संवस नाग रेट अंत मूर् रेट आवड़ा की एंत मूड रेट आवड़ा की एंत थ्री इंटू एट बै टू टू की टू की नाग नार्मला पन्े संवस पन्े संवस चूँ ए बरी बील पनी इर रोज बीमर इसी पनी मुफ रोज बरी इसी कल अदे पनी नाब रोज आईना ये मरी इसी विचा वोट मध्य निष्पत्ति अड़का वोट मध्य निष्पत्ति ए प्लस बी एन रोजल ए प्लस बी ट्वेंटी डेस् अटे वन बै ट्वेंटी बी प्लस सी वन बै थर्टी सी प्लस सी वन बै फारटी वीर मोतम कल टू आफ ए प्लस बी प्लस सी कदमी ए प्लस सी के मत कसा वन ट्वेंटी पन्े आर अटे रूल पन्े मूर् ना पन्े नागमूल पन्े अंत पदमू बै वन थर्टी पदमू बै वन थर्टी अब टू ए प्लस बी प्लस सी टू आफ ए प्लस बी प्लस सी अब ए प्लस बी प्लस सी एम अदमू बै वन थर्टी इंटू टू अब टू का बैक अब ए प्लस बी प्लस सी मुगर कल एन रोज पदमू बै टू फारटी पदमू बै टू फारटी का मन मन अड़का ये ये मरी सील मध्य निष्पत्त ये कावाले बी प्लस सी तीस ए वी अंत थर्टीन बै चूँ बी प्लस सी तीस ए प्लस बी प्लस सी नीचे बी प्लस सी तीस अंत थर्टीन बै टू फारटी मैनस् वन बै थर्टी वन बै थर्टी कसा वे कसा कसा वे टू फारटी कसा एन कटे मूड मूड इन वाई नाग अं कसा पदमू एन अटे मूड इन 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 अटे फाइव बै टू फारटी अंत फाइव बै टू फारे ईदूल ईद नागू इन नाग अटे सी पन्न रोज रास्ते फारटी डेस् तरह सी अट का ए प्लस बी दी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी दी सी वे अटे वन बै टू थर्टी बै टू फारटी मैनस् वन बै ट्वेंटी दी टू फारटी कसा वी टू फारटी कसा वस्ते पदमू पदमू पन्े अंत वन बै वन बै वन बै टू फारटी अंत सी एन रोज वन बै टू फारटी अटे टू फारटी टू फारटी डेस मध्य निष्पत्ति अंटी ए मरी सील मध्य निष्पत्ति एन रोज रही फारटी एट बी टू फारटी टू फारटी 
నలభై ఐదు ఒకటిలు నలభై ఎనిమిది ఐదులు వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఆప్షన్ డి చూడండి ఆరు మంది పురుషులు మరియు ఆరు మంది స్త్రీలు కలిసి ఒక పని ఆరు రోజులు పూర్తి చేస్తారు అంటే సిక్స్ మెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ డేస్ కానీ తొమ్మిది మంది స్త్రీలు నైన్ ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ డేస్లో చేస్తారు వన్ బై టెన్ డేస్ మనకు మెన్ కావాలి కాబట్టి సిక్స్ మెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఉమెన్ ఉమెన్ తీసుకోండి ఉమెన్ నుంచి ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై నైంటీ డేస్ పట్టుద్ది ఒక ఉమెన్ చేయడానికి నైంటీ డేస్ పట్టుద్ది అదే విధంగా సిక్స్ మెన్ చేయడానికి ఎంత పడుతుంది వన్ బై సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఉమెన్ అంది కాబట్టి వన్ బై నైంటీ వన్ బై నైంటీ అంటే తొంభై కసాగ్ అనుకుంటే తొంభై కూడా వద్దండి ఒకట్లు పదిహేను ముప్పై కసాగ్ అయితే ముప్పై కసాగ్ అనుకుంటే ఐదు ఆరులు ముప్పై పదిహేను ముప్పై అంటే పదిహేను ముప్పై అంటే త్రీ బై థర్టీ సిక్స్ మెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై థర్టీ డేస్ అనమాట అంటే ఒక మెన్ వచ్చేసి వన్ బై టెన్ వన్ బై సిక్స్టీ డేస్ ఒక మెన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ మెన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ డేస్లో చేస్తారు పదిహేను మంది పురుషులు ఆ పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు పదిహేను అంటే సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ అంటే మన మన ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ నన్న ఆఫ్ దిస్ ఎక్కడ నన్ను ఫోర్ డేస్ ఎక్కలేదు కదా నన్న ఆఫ్ దిస్ చూడండి ఏ ఒక నీటి తోటిని ఏ కామ బి మరియు సిజను మూడు పైపులు కలిగి అవి కలిగి ఉన్నాయండి ఏ పైపు ఏంటంటే ఇన్లెట్ అంటే నాలుగు గంటలో నింపగలదు బి పైపు ఇన్లెట్ అది కూడా ఆరు గంటలో నింపగలదు సి పైపు ఎత్తనం అవుట్లెట్ అంటే మూడు గంటలో ఖాళీ చేయను అయినా మూడు పైపులను ఒకేసారి వదిలిన ఆ తొట్టి నిండడానికి ఎంత సమయం పట్టును ఆ తొట్టి నిండడానికి ఎంత సమయం పట్టును చూడండి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ మైనస్ సి అంటే ఏ ఎంతండి వన్ బై ఫోర్ బి ఎంతండి వన్ బై త్రీ సి ఎంతండి వన్ బై త్రీ మూడి కసాగ అండి ఇరవై నాలుగు ఆరు ఎక్కడతో ఆరులో పన్నెండు అంటే ఓకే పన్నెండు కసాగు కసా కసాగు పన్నెండు నాలుగు మూడు పన్నెండు ఆరులో పన్నెండు మూడు నాలుగులు పన్నెండు మూడు నాలుగులు పన్నెండు సరే కసాగు తప్పేసా వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ బై త్రీ కసాగు ఎంతండి మూడు ఒకట్లు రెండు రెండు నాలుగు రెండు 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 ఒకటి నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు నాలుగు మూడు ఆరు రెండు మూడు నాలుగు వన్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ డే ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంతే కదండి మూడు నాలుగు ఐదు మైనస్ ఒకటి ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే పైపు నిండడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి పన్నెండు గంటలు కరెక్ట్ వేసాను చూడండి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ మైనస్ వన్ బై త్రీ కసాగు పన్నెండు మూడు నాలుగు మూడు ఆరు రెండు మూడు నాలుగు మూడు రెండు ఐదు ఐదుట్లో చూడబోతే ఆరు ఐదుట్లో నుంచి నాలుగు పోతే ఒకటి అంటే వన్ బై ట్వెల్వ్ అవర్స్ వన్ బై ట్వెల్వ్ అవర్స్ చూడండి గీన నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలతో ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించను నాలుగు నెలల తర్వాత శ్రేయన్ ఆరు అరవై రెండు వేలతో వ్యాపారంలో చేరును మరో రెండు నెలల తర్వాత దీపిక ఎనభై వేల రూపాయలతో వ్యాపారంలో చేరును సంవత్సరం చివరిలో వారి మొత్తం లాభం ఇరవై వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఎంచు దానిలో దీపిక లాభం ఎంత అన్నాడు ఎప్పుడైనా వేసేటప్పుడు స్ట్రైట్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ ఎట్ వేసుకుంటే క్యాన్సిలేషన్ ఈజీ ఉంటుంది ఓకే అన్నిట్లో మూడు సున్నాలు కామన్నాం కాబట్టి మూడు సున్నాలు తీసేసి రాస్తున్నాను అంటే నలభై ఎనిమిది ఇంటు ఎవరు ఎదురు గీన నలభై ఎనిమిది ఇంటు మొత్తం పన్నెండు నెలలు ఉంది తర్వాత శ్రే శ్రేయన్ వచ్చేసి అరవై రెండు వేలు అంటే అరవై మూడు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు నెలల తర్వాత అంటే అంటే ఎనిమిది నెలల తర్వాత వచ్చాడు మరో రెండు నెలల తర్వాత అండు దీపిక దీపిక ఎంత వచ్చింది ఎనభై మూడు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎనభై ఇంటు ఆరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నాలుగు రెండు నాలుగు పన్నెండు నాలుగు రెండు ఎనిమిది తర్వాత రెండు చదువు అండి 
లేకపోతే రెండు తోటి మూడు ముప్పై రెండు ఒకట్లు మూడు ఆరులు పదులు తర్వాత రెండు మూళ్ళు రెండు ఒకట్లు రెండు మూళ్ళు కానీ నాలుగు మూళ్ళు ఎంత ముప్పై ఆరు ముప్పై ఒకటి తర్వాత ముప్పై అంటే గీన గీన శ్రేయన్ మరియు దీపికల వాటర్ నష్టపతి ముప్పై ఆరు ఇష్టం ముప్పై ఐదు ఇష్టం ముప్పై ఆయన దీపిక లాభ అడిగింది మొత్తం ఎంత ఫ్రెండ్స్ తొంభై ఏడు తొంభై ఏడు తొంభై ఏడు బై ఎవరు అండి దీపిక అడిగింది దీపిక కాబట్టి ముప్పై ఇంటూ మొత్తం ఎంత ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల అరవై ఒకటి అరవై ఒకటి చూడండి మొత్తం ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిలేషన్ మొత్తం తొంభై ఏడు రెండు నూట ఎనభై రెండు పదిట్లో నుంచి పదిట్లో నుంచి రెండు పోతే పదిట్లో నుంచి పదిట్లో నుంచి ఎనిమిది పోతే రెండు ఇరవై రెండు ఆరు ఒకటి అంటే రెండు పదమూడు మూడు వేల ఇరవై ఒకటి ఒకటి రెండు పదమూడు పదమూడు మూడు అంటే మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది మూడు ఒకట్ల మూడు మూడు రోజులు ఆరు అంటే ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై రూపాయలు ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై రూపాయలు అక్కడికి శివర లాస్ట్లో జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో దీంట్లో లేదు దీంట్లో లేదు ఈ రెండింటిలో ఉంది కానీ మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది కాబట్టి దీన్ని తీసుకోవచ్చు చూడండి ఒక పరీక్షలో ప్రతి కరెక్ట్ మార్కులకు నాలుగు మార్కులు వచ్చాను కానీ ఒక రాంగ్ ప్రశ్న గురించి చూసినప్పుడు మైనస్ వన్ మార్కు తీసేయను ఆయన ఒక విద్యార్థి మొత్తం డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానం గుర్చాడు మొత్తం డెబ్బై ఐదు ప్రశ్నలు వచ్చాడు కానీ నూట ఇరవై ఐదు మార్కులు సంపాదించాడు అతను ఎన్ని ప్రశ్నలకు సరైన జవాబు రాయలేదు ఎన్ని ప్రశ్నలు జవాబు సరైన సరైన జవాబు ఇచ్చాడు అంటే ఎన్ని కరెక్ట్గా పెట్టాడు అంటే ఎక్స్ క్వశ్చన్లు కరెక్ట్ అనుకో ఫోర్ మార్క్స్ కానీ మైనస్ వన్ క్వశ్చన్లు ఎన్ని కరెక్ట్ అండి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇవి మైనస్ వన్ మార్కులు ఎప్పుడు ఉంటాయి డెబ్బై ఐదులో నుంచి ఎక్స్ ఎప్పుడైతే తీసేస్తాం అప్పుడు మొత్తం ఎన్ని మార్కులు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయితే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్పుడు ఫైవ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంతా టూ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఐదు నాలుగు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇవి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేసినవి ఇది ఒకటి ఉన్నది దీనికి ఇంకో మాల్ ఉంది ఆ మాల్ ఏంటంటే చూడండి దీన్ని చూడండి రెండు పైపులు పీమరి క్యూలు ఒక ట్యాంక్ని పది గంటలు మరియు పన్నెండు గంటలు నిప్పగలదు ఈ రెండు పైపులు ఏంటంటే ఇంగ్లెట్ పది గంటలు పన్నెండు గంటలు నిప్పుద్ది సి అనేది అవుట్లెట్ సి అనే పైపు ఆరు గంటలు ఖాళీ చేయగలదు ఈ సి అనే పైపు ఎన్ని గంటలు అండి ఆరు గంటలకు ఖాళీ చేయగలదు అవి రెండు ఉదయం ఏడు గంటలకి మూడు పైపులను ప్రారంభించిన వన్ బై ఫోర్ వంతు ట్యాంక్ నిండానికి ఎంత సమయం పడుతుంది వన్ బై ఫోర్ వంతు ట్యాంక్ నిండానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఇది ఈ మూడు టా ఈ మూడు అంటే ఏబిసి ఈ మూడు టా ఎల్సిఎంఏ అంటే వన్ బై టెన్ వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ ఈ మూట ఎల్సిఎంఏ ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ అంటే పన్నెండు పదహారు అరవై పన్నెండు ఐదు అరవై అరపై అరవై అరవై అనేది క్యా ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ కానీ ఏమ మనకేం కనుక్కోవాలి వన్ బై ఫోర్ వన్ తినాలి అంటే అరవైలో వన్ బై ఫోర్ వన్ తింది అండి అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే పదిహేను భాగాలు నిమ్మడానికి ఎంత టైం పడుతుంది పదిహేను భాగాలు నిమ్మడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అసలు గంటకి ఎంత నింపు ఉందో చూద్దామండి పదహారులు అరవై పన్నెండు ఐదులు అరవై ఆరు పదులు అరవై అంటే ఒక గంటకి వన్ బై సిక్స్టీ సిక్స్టీ అంటే ఒక గంటకి వన్ వంతు నింపుతుంది అదే పదిహేను గంట అంటే ఎంత నింపాలండి వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ అంటే టోటల్ కెపాసిటీ అంతా అరవై వన్ బై ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ బై ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈట్ నిన్నానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఉదయం ఏడు గంటలకు వేశాడు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది 
పదకొండు అంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అంటే అవి ఒక పది అదే పది పిఎం పది పిఎం అంటే ఉదయం ఏడింటికి వేస్తే సాయంత్రం పది పిఎం ఏఎం కాదండి పది ఏఎం ఉంది పిఎం ఉంది తొందరగా ఎది పెడితే డెబ్బై పోతారు పది పిఎం పది పిఎం చూడండి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఆ మూడిటి యొక్క ఎల్సిఎంఏ ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ ఆ మూడు యొక్క ఎల్సిఎంఏ ట్యాంక్ యొక్క కెపాసిటీ కెపాసిటీ అని కాబట్టి అయితే ఏడు గంటలకు ప్రారంభించిన వన్ బై ఫోర్ వంతు ట్యాంక్ ఏ సమయంలో జరుగుతుంది ట్యాంక్ మొత్తం కదండి వన్ బై ఫోర్ వంతు నేను దానికి ఏ సమయం పడుతుంది అండి వన్ బై ఫోర్ అంటే అరవైలో వన్ బై ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీనే కదండి అంటే అరవై బై నాలుగు నాలుగు పదిహేనులు అరవై ఫిఫ్టీన్ అంటే పదిహేను వన్ బై ఫోర్ పదిహేను యూనిట్లు నిండడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటూ కానీ అసలు గంటకి ఎంత నింపుద్ది ఈ మూడు పైపులు కలిసి గంటకి ఎంత నింపుతాయి అప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం అరవై పదార్లు అరవై పన్నెండు ఐదులు అరవై మైనస్ ఇది ఇన్లె ఈ రెండు ఇన్లెట్ అవి అవుట్లెట్ అంటే ఇవి రెండు నింపే టైంకి అది ఖాళీ చేసేది కాబట్టి మైనస్ రాసాం ఆరు పదులు అరవై అంటే ఆరు ప్లస్ ఐదు పదకొండు మైనస్ ఒకటి అంటే ఒక గంటకి గంటకి చేసే వర్క్ ఎంత అండి ఒక యూనిట్ అరవై యూనిట్లు నింప అరవై యూనిట్లో ఒక యూనిట్ నింపుద్ది కానీ పదిహేను యూనిట్లే కావాలి మనకి మనకేమనలు ట్యాంక్ మొత్తం నింపడానికి అయితే అరవై గంటలు అని చెప్పాలి కానీ పదిహేను పదిహేను యూనిట్లు నింపడానికి ఎంత టైం పట్టుద్ది ఎనిమిది తొమ్మిది పది ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పదకొండు అంటే ఈ యొక్క ఐదు గంటలు ఐదు ఐదు గంటలు ఐదు యూనిట్లు మిగతా పది గంటలు పది యూనిట్లు అంటే టెన్ ఏఎం కాబట్టి రాసుకోండి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది పది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే సెవెన్కి సెవెన్కి వేసాడు కదండి సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ ఫోర్ అవర్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు పదకొండు పద్నాలుగు పదిహేను అంటే పదిహేను యూనిట్లు ఇవ్వడానికి ఎంత టైం అంటే నైట్ టెన్ పిఎం అయితే సెవెన్ లేదండి సెవెన్ కాదు ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ నైన్ టెన్ అంటే గంట ఎయిట్ గంట అవుతుంది కదా అట్టుగానే పది గంటలు అవుతుంది చూడండి ఏ మరి మీరు ఒక వ్యాపారాన్ని నాలుగు వేల రెండు వందల తో నాలుగు వేల నలభై రెండు వేల తోటి మరియు బి అరవై మూడు వేల తోటి వ్యాపారం ప్రారంభించను నాలుగు నాలుగు నెలల తర్వాత బి వ్యాపారాన్ని వదిలి వెళ్ళను సంవత్సరాంతరం వారికి వచ్చిన లాభం తొమ్మిది వేల ఆరు వందల రూపాయలైన బి వాటా ఎంత బి వాటా ఎంత పార్ట్నర్షిప్ అండి ఎప్పుడైనా పార్ట్నర్షిప్ అడ్డంగా వేసుకోండి ఇటు ఇటు నిలువుగా వేసుకోండి అడ్డంగా వేసుకుంటే కొట్టువేతలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు నిలువుగా ట్రై చేయండి ఒకసారి అంటే నాలుగు వేల రెండు వందలు అంటే ఈ రెండు సున్నాలు ఈ మూడు సున్నాలు ఆరు రెండు సున్నా పోతాయి కాబట్టి పన్నెండు కానీ బి ఎన్ని ఎంత వేసాడు అరవై మూడు వేల తోటి నాలుగు నెలలే ఉన్నాడు అంటే నాలుగు నెలల తర్వాత రాలేదు నాలుగు నెలలే ఉన్నాడు నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు మూళ్ళు మూడు ఒకట్లు మూడు నాలుగు మూడు రెండు మూడు ఒకట్లు అంటే ఫార్టీ టూ ఈస్ టూ ట్వంటీ వన్ అంటే ఏ షేరు ఫార్టీ టూ బి షేరు ట్వంటీ వన్ అయితే బి షేర్ అడిగిన కాబట్టి బి బై మొత్తం కొడితే సిక్స్టీ త్రీ ఇంటూ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇరవై ఒకటి మూళ్ళు మూడు మూళ్ళు మూడు రెండు అంటే ముప్పై రెండు అంటే ముప్పై రెండు ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ ఏ బి వాట ముప్పై రెండు వేలు అంటే మూడు వేల రెండు వందలు చూడండి నూట అరవై మీటర్లు పొడవ గల రైలు ఎనిమిది కిలోమీటర్ పర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న వ్యక్తిని వ్యతిరేక దిశలో ఎనిమిది శాఖల్లో దాటేసింది అంటే ట్రైన్ 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 ఇలా వస్తుంది వ్యక్తి ఇలా వస్తున్నాడు అంటే వ్యతిరేక దిశలో అంతే వేగాలు ఎప్పుడు కూడుకోవాలి వేగాలు ఎప్పుడు కూడుకోవాలి అంటే వన్ సిక్స్టీ బై ట్రైన్ వేగం తెలియదు కానీ మనిషి వేగం తెలుసు ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కానీ మీటర్ పర్ సెకండ్లో మార్చుకోవాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మొత్తం ఎంత టైం పెట్టిందండి ఎయిట్ సెకండ్స్ అంటే వన్ సిక్స్టీ బై ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇది చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెకండ్ కదా ఐదు మూళ్ళు ఐదు మూళ్ళు పది ఐదు రెండు పది అంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేస్తే ముప్పై రెండు ఇంటు పద్దెనిమిది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ముప్పై రెండు పద్దెనిమిది ఎంత అండి ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంటే ముప్పై రెండు అంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మైనస్ అరవై నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ఇట్ వస్తే ఎయిట్ ఎక్స్ అయితే ఫైవ్ వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ అయితే అప్పుడు ఎక్స్ కనుకోవాలి కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వన్ టూ బై ఎయిట్ ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు ఎ
ఎందుకండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎందుకని అరవై నాలుగు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో బయలుదేరి వస్తూ ఉంటే ఈ ట్రైన్ రైల్ అనేది అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ప్లస్ మ్యాన్ అనేవాడు ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో బయలుదేరతాడు అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ టూ చూడండి ధీరత్ మరియు రమణ యొక్క ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి టూ ఇస్ టూ ఫోర్ అంటే ధీరత్ మరియు రమణ యొక్క ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి ఎంత ఉంది టూ ఇస్ టూ ఫోర్ నాలుగు సంవత్సరాల ముందు వారి వయసుల నిష్పత్తి నాలుగు సంవత్సరాల ముందు తర్వాత అంటే నాలుగు సంవత్సరాల ముందు కదండి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసు నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టూ త్రీ ఎయిట్ ఇది తప్పు ఉందండి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసు నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టూ ఎయిట్ అయినా ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ధీరజ్ వయసు ఎంత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ధీరజ్ వయసు ఎంత ఫస్ట్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ అనుకుందామండి ఇప్పుడు ధీరజ్ మరియు రమణ ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి త్రీ ఎక్స్ ఇస్ టూ టూ ఎక్స్ నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోరు త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇప్పుడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఎనిమిది వేల పదహారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ముప్పై రెండు పదిహేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఇరవై అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పన్నెండు ముప్పై రెండు నుంచి ఇరవై పన్నెండు అంటే ప్రజెంట్ ఇది ఎక్స్ అనేది పన్నెండు ప్రజెంట్ అంటే పన్నెండు రోజులు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఇది ప్రజెంట్ కానీ ఏమండు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా ప్లస్ చేయాలి ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అంటే మైనస్ చేయాలి ఏడు సంవత్సరాలు ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ప్లస్ చేయాలి అంటే ఇరవై నాలుగు ప్లస్ ఏడు ముప్పై యొక్క సంవత్సరాలు ముప్పై యొక్క సంవత్సరాలు ఆప్షన్ త్రీ చూడండి రెండు ఫై రెండు ఫై రెండు సర్కిల్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు చూడండి సర్కిల్ ఇచ్చారండి ఇదేమో డెల్ ల్యాప్టాప్ల సంఖ్య అంటే మొత్తం అమ్మండి ఐదు స్టోర్లో డెల్ డెల్ సేల్ అండి ఇదే వచ్చి రెండు వేల పదకొండు సంవత్సరాలు ఆమె డెల్ మరియు లెనోవా ల్యాప్టాప్లు కానీ ఇక్కడ ఏమండి కాదు స్టార్ ఎస్లోని స్టోర్ ఎస్ స్టోర్ ఎస్ అండి స్టార్ కాదు స్టోర్ ఎస్లోని డెల్ ల్యాప్టాప్లు వద్ద కేంద్రం వద్ద చేయకోవడం అంతా ఓన్లీ డెల్ అడిగాడు ఓన్లీ డెల్ అడిగారు కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడండి ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి అరవై అరవై ఒక నలభై వంద వంద వచ్చేసి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ చూపిస్తే త్రీ సిక్స్టీ అయితే ఎస్ అడిగాడు కాబట్టి స్టోర్ ఎస్ ఎస్ నైన్ అంత నైన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ నైన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ అంత అండి తొమ్మిది ఆరు యాభై నాలుగు తొమ్మూడు తొమ్మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఐదు ముప్పై రెండు అంటే థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీలు థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎక్కడ ఉందండి ఆప్షన్ డి చూడండి ఒక క్వశ్చన్ పి మరియు ఆర్ పి కామ ఆర్ మరియు ఎస్ స్టోర్ లో గల సగటు డెల్ ల్యాప్టాప్ ల సంఖ్య ఎంత సగటు డెల్ ల్యాప్టాప్ ల సంఖ్య ఎంత పి ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఆర్ ఎంత అండి థర్టీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక నైన్ ఎంత అండి కూడా మొత్తం మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫోర్ మొత్తం టోటల్ ల్యాప్టాప్ ఎంత అండి ఇందాక కూడా అండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఎంత పర్సెంట్ అని చెప్పాడండి మొత్తం ల్యాప్టాప్ సంఖ్య రెండు వేల నాలుగు వందలు అయినా ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఈ రెండు సున్నా ఆ రెండు సున్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాలుగు నాలుగులు పదహారు నాలుగైదులు ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు యాభై నాలుగు ఎంత అండి నూట ఎనిమిది అంటే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు ల్యాప్టాప్లు ఉన్నాయి కానీ ఏమన్నాడు సగటు అన్నాడు ఎన్ని స్టోర్ల సగటులు అండి పిక్యూఆర్ మూడు స్టోర్ల సగటు కాటి బై త్రీ బై త్రీ చూడండి ఇక్కడ అయితే సగటు డెల్ ల్యాప్టాప్ల సంఖ్య సగటు అడిగాడు మొత్తం సంఖ్య అడిగితే పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు పెట్టొచ్చండి కానీ సగటు అడిగింది కాబట్టి ఎన్ని స్టోర్ల సగటు అండి పిక్యూపిఆర్ఎస్ పిఆర్ఎస్ అయి బై త్రీ అడిగాలండి మూడు నాలుగు పన్నెండు మూడు వందల తొమ్మిది మూడు వందల ఆరు అంటే సగటు ల్యాప్టాప్ సంఖ్య ఎంత అండి నాలుగు వందల ముప్పై రెండు అంటే ఆప్షన్ బి చూడండి స్టోర్ క్యూ స్టార్ కదండి స్టోర్ క్యూలో అమ్మబడిన డెల్ ల్యాప్టాప్ సంఖ్య స్టోర్ ఆర్లో అమ్మబడిన డెల్ ల్యాప్టాప్ల డెల్ మరియు లెనోవా ల్యాప్టాప్ల సంఖ్యలో సుమారు ఎంత శాతం అన్నాడు అంట సుమారు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ మొత్తం ఎంత అండి ఈ ఇది మొత్తం ఎంత అండి అంటే టోటల్ వచ్చేసి నాలుగు వేల ఐదు వందలు నాలుగు వేల
మొత్తం స్టోర్ క్యూ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం ఎంత అండి రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ బై ఫోరే కదండి వన్ బై ఫోరే కదండి కాకపోతే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్లో ముప్పై హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు ఒకటి ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఆరులు అంటే ఆరు వందల ల్యాప్టాప్లు ఆరు వందల స్టోర్ క్యూలు ఎంత అమ్మారండి ఆరు వందల ల్యాప్టాప్లు కానీ స్టోర్ ఆరులో అమ్మబడిన డెల్ మరియు లెనోవా ల్యాప్టాప్ల సంఖ్య ఆరు ఎంత అండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అంటే మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు నాలుగులు ఇరవై అంటే ఇరవై ఒకటి మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు నాలుగులు పన్నెండు అంటే పదమూడు అంటే మొత్తం ఐదు ఆరు పదిహేను వందల అరవై ఐదు ఈ పదిహేను వందల అయితే ఆరులో అమ్మబడిన డెల్ మరియు లెనోవా ల్యాప్టాప్ సంఖ్యలో అంటే పదిహేను వందల అరవై ఐదులో సుమారు ఈ ఈ ల్యాప్టాప్లు ఎంత అన్నాడు అంటే పర్సంటేజే కదండి అంటే ఆరు వందల బై పదిహేను వందల అరవై ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ పదిహేను వందల అరవై ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ చూడండి ఐదు మూళ్ళు ఐదు ఒకట్లు ఐదు 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 మూళ్ళు ముప్పైలు ముప్పై ఒకట్లు ముప్పై ఒకట్లు అంటే థర్టీ వన్ చూడండి ఇది మొత్తం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మొత్తం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఒకసారి క్యాన్సిలేషన్ చూడండి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ డి అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో నైన్ అట్టా వస్తుంది కానీ మాకు థర్టీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వస్తుంది చూడండి స్టోర్ క్యూలో గల డెల్ మరియు లెనోవా ల్యాప్టాప్ సంఖ్యకు మరియు స్టోర్ ఆర్ మరియు ఎస్ స్టోర్లో గల లెనోవా ల్యాప్టాప్ సంఖ్యకు మధ్య గల భేదం ఎంత మధ్య గల భేదం ఎంత స్టోర్ క్యూలో గల డెల్ మరియు లెనో అంటే ఈ మొత్తం ఎంత అండి నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు నాలుగు వేల అయితే క్యూ అంటే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుందండి జీరో జీరోకి క్యాన్సిల్ అంటే పదివేల పదివేల ముప్పై ఐదు మొత్తం ఏంది డెల్లు ప్లస్ లెనోవా డెల్లు ప్లస్ లెనోవా మరియు ఆర్ మరియు ఎస్ స్టోర్లలో ఇక్కడ ఉంది ఆరు ఎస్ ఇక్కడ ఉంది ఆరు ఎస్ ఎక్కడ మరియు ఆర్ఎస్ స్టోర్లలో లెనోవా ల్యాప్టాప్ల సంఖ్యకు మధ్య గల నిష్పత్తి ఈ ఆర్ఎస్లు ఎంత అయితే చూద్దామండి నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి నలభై ఆరు బై హండ్రెడ్ తీసేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇది వచ్చేసి రెండు వేల ఏడు వందలు డెబ్బై ఇదేంది డెల్లు ప్లస్ లెనోవా ఇది డెల్లు ప్లస్ లెనోవా ఇది డెల్ ప్లస్ లెనోవా ఇది డెల్ ప్లస్ లెనోవా ఇది డెల్ ప్లస్ లెనోవా కానీ ఈ ఈ కామ ఆర్ కామ ఎస్ స్టోర్లలో ఓన్లీ డెల్ ల్యాప్టాప్లో ఉన్నాయి ఇది అంత ఇది రెండు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ థర్టీ నైన్ బై హండ్రెడ్ థర్టీ నైన్ బై హండ్రెడ్ ఇవే ఇవన్నీ ఎంత అయితే అండి తొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఇదేంటిది ఓన్లీ డెల్ ల్యాప్టాప్లు ఓన్లీ డెల్ ల్యాప్టాప్లు అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవా ల్యాప్టాప్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవా ల్యాప్టాప్స్ చూడండి అంటే ఇరవై ఏళ్ళలో నుంచి తొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు తీసేయండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవా ల్యాప్టాప్స్ ఎన్ని వస్తాయండి పదకొండు వందల ముప్పై నాలుగు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవా ల్యాప్టాప్స్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ లెనోవా ల్యాప్టాప్స్ రిక్వైర్ డిఫరెన్స్ దీనికి పదకొండు వందల ముప్పై నాలుగుకి పదొందల ముప్పై ఐదుకి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది ఇది డెల్లు లెనోవా ల్యాప్టాప్కి నిష్పత్తి అంట కదా మొత్తం మనము డెల్ నుంచి లెనోవా ల్యాప్టాప్లు ఎన్నో కొనుక్కున్నాం ఈ ట్వంటీ మధ్య డిఫరెన్స్ కొనుక్కున్నాం అప్పుడు తొంభై తొమ్మిది